prochain au Stade de France. Nous le serons à l'issue de cette seconde demi-finale inédite et indécise entre le Montpellier Hero Rugby et l'Union bordeaux bègle Nous sommes à Nice, au stade Allianz Riviera. Bonsoir à toutes et à tous. Rebonsoir, rebonsoir Marie-Alice. Bonsoir. On va tout de suite aller dans les vestiaires, à quelques minutes maintenant de, du coup d'envoi de cette seconde demi-finale. Avec, Vous avez la chance d'être au sein des, des vestiaires des, des deux clubs. Nous sommes allés avec les, les Montpellier, hein, Avec, Vous êtes aux côtés d'un certain Guillaume Guirado qui est en train, quelque part, de réaliser... Euh, la dernière tournée d'un grand seigneur il a eu des moments difficiles notamment en équipe de France mais il a l'occasion euh, durant ces dernières semaines de sortir pour la grande porte Oui, terminer c'est euh, jamais simple hein, on le sait mais terminer sur une finale voire sur un titre il n'y a vraiment pas mieux il le mérite évidemment donc une demi il va certainement tout donner il va transmettre son envie on connaît vraiment toutes les qualités du, du joueur de rugby mais c'est aussi un caractère c'est un joueur qui ne lâche rien qui ne triche pas il n'a jamais triché de de toute sa carrière, c'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. Il a surtout euh, la confiance de son équipe, la confiance de son staff et il a surtout envie de terminer en beauté. Le CRC vous a présenté la, la composition des, des deux équipes. On la revoit hein, pour tout se remettre en tête avec du côté euh, de Montpellier, de changement, Béconnier et Vincent qui sont titulaires à la place de Van Rensburg et Ngandébé. Il y a de l'expérience hein, du côté de, de Montpellier puisque des garçons comme Guirado, comme Payog, comme Doumerou ou encore Van Rensburg sur le, le banc des remplaçants à Montpellier ont déjà connu une finale de, de top 14. Changement de dernière minute également à Montpellier avec Forletta qui a dû déclarer forfait remplacé par Rogers sur le banc des, des remplaçants de, de Montpellier. Du côté de, de Bordeaux, là aussi on va aller voir dans, dans les vestiaires des, des Bordelais ce qui s'y passe. Euh, le public est, est bien entendu euh, présent. Du côté de Bordeaux, on a envie de vous parler d'un certain Maxime Lucu. Il est devenu récemment tout simplement le, le grand chouchou de ce club. Oui, mais il est allé chercher quelque part cette place de, de chouchou avec les, euh, les prestations XXL hein, qu'il a eues tout au long de la saison. Euh, en barrage notamment d'ailleurs la, euh, la semaine dernière. Il est en très grande forme, c'est clairement devenu le, le patron, mais un patron au service du collectif. C'est vraiment un leader par l'exemple, sûr, en dehors du, du terrain. C'est un joueur qui, euh, qui rassure, qui rassemble aussi. Il amène les joueurs euh, avec lui et puis rugbystiquement, on ne va pas le cacher, vous l'avez euh, bien vu. C'est un combattant, il est très bon défensivement, il est très bon dans son jeu au pied. Il progresse énormément, il grandit bien, il est juste dans son animation. Il prend de plus en plus d'initiatives, il devient tout simplement très dangereux. La composition de l'équipe de Bordeaux, trois changements par rapport au match de barre. Menali et Kobila sont titulaires à la place de Lamotte et, et euh, Tamei Pouna. Euh, Petit remplace Maré, du coup Woki glisse du poste de troisième ligne, L au poste de seconde ligne. Et puis sur le banc des remplaçants, là il y a beaucoup moins d'expérience hein, du côté de, de Bordeaux. L'expérience elle est sur le banc, puisqu'il n'y a que Louis Picamol, François Trinduc et Ben Tamei Pouna qui ont déjà connu une finale de championnat de France, une finale de top 14. Les joueurs vont sortir dans quelques secondes maintenant des vestiaires pour rejoindre la pelouse de ce stade de Nice. Emmené par Mamadou Diaby, les Bordelais. D'un côté, le bruit, l'agitation, la tempête. De l'autre, le calme, la sérénité. Deux clubs, deux ambiances, mais aucune vérité pour cette seconde demi-finale. D'un côté, la fougue, la soif de découvrir des sommets jamais atteints. De l'autre, la force de l'expérience, d'une neuvième participation au phase finale sur les onze dernières éditions. Bordeaux va tenter de participer à la première finale du top 14 de son histoire. Quatre ans après, Montpellier a envie de défier à nouveau le Castre Olympique. Les Tarnais attendent leur prochain adversaire de pied ferme. Montpellier et Bordeaux pour une place en finale.
Bordelais et Mathieu Jalibert en blanc face au Montpellier 1 en bleu pour aller chercher cette dernière place en finale du top 14 version 2022. L'arbitre de ce match sera Monsieur Pierre Mousset, assisté d'Adrien Marbeau et Luc Ramos à la vidéo. Denis Grenouillet. Alain, c'est bon pour toi Merci. Adrien, ça sera pour toi. Le prêt. Le coup d'envoi de ce Montpellier-Bordeaux, demi-finale du top 14 version 2022. Qui va retrouver Casse au Stade de France vendredi prochain on le sera à l'issue de cette rencontre avec un premier ballon en faveur de Montpellier après le coup d'envoi donné par les Bordelais et Garbizi qui va dégager son camp. Et on a vu toute la, la fougue hein, dont vous avez parlé de côté UBB. C'est manifesté par la grosse pression la mise sur ce, sur ce coup d'envoi. Et derrière, on sort proprement de son camp côté Montpellier. Hein. Le premier lancé pour les Bordelais. On le sait, le secteur de la touche, le canal rugby club vous en a parlé tout à l'heure, va être un des secteurs clés de, de ce match. Ballon pris par Douglas, ballon écarté tout de suite sur Vergne. Vergne qui est plaqué par Mercer, le duel des 8. Lucu qui sort ce ballon, qui inverse. On n'a pas pu prendre cette balle avec Santiago Cordero. En revanche, Paiva a été là pour récupérer ce ballon. Ballon sorti en faveur de Ménalier. Bordelais encore avec Jalibert qui va écarter ce ballon pour Cordero. Cordero qui rafute, il est pris, mais peut libérer cette balle pour Jalibert. Jalibert qui va aller chercher sur les, sur les extérieurs petits. Et on essaye de mettre beaucoup de vitesse, hein, évidemment, côté UBB. Ils savent que c'est peut-être l'idée, même s'il y a des gros chocs à l'inverse en défense. Hein, on l'a vu avec ce, ce gros plaquage. Comilas qui passe les bras. Lucu qui a pu prendre ce ballon. Ballon perdu, mais pas d'un avant. Si finalement ça serait une pénalité. Pénalité contre Bordeaux. On voit, hein, c'est le début de match, il y a énormément de, de tension, énormément de pression. On a évidemment une équipe de, de l'UBB qui était à, à l'attaque, qui veut poser son jeu, c'est-à-dire mettre beaucoup de vitesse, essayer de jouer debout, de ne pas forcément passer par du jeu au sol. C'est la force de Montpellier. Et derrière, on a une défense pour l'instant très efficace, très hermétique, très agressive de la part de, de Montpellier. Anthony Boutier qui a trouvé la touche dans la moitié de terrain des Bordelais. On revoit hein, l'animation de Cordero dont il va falloir évidemment se, mé se méfier. Et le gros plaquage, on l'a déduit à la suivre aussi entre Verag et Woki. Le gros pla plaquage de Verag sur, sur Woki. Le ballon sur la touche de Montpellier, pris par les Montpellier à la passe. Limite pour Serfontaine de la part de Payog. On enchaîne très vite côté Montpellier avec Garbizi. Garbizi pour Doumerou. Doumerou qui essaie de, de trouver voilà, le arraché, arraché par le blanc. Le ballon, dont le ballon a été arraché, mais toujours en faveur des Montpellier. Ballon jusqu'à Arthur Vincent. Ballon sorti. La charge de Chalureau. Et M. Brousset qui, cette fois, va donner une pénalité contre Montpellier. C'est Florin Vérag, hein. vous avez Sept vu qu'il va venir euh, quatre par le côté. soutenir, mais sur le côté, d'où cette pénalité. On va aller 50 vers moi, Lucio. Avec cette touche déviée hein, pour euh, envoyer Serfontaine, aller créer un point de fixation, commencer à franchir un petit peu la ligne d'avantage. Essayer de trouver des intervalles, en tout cas de, de déranger la ligne de défense bordelaise pour s'ouvrir des portes. Nouveau lancé, pris par Woki. Et le ballon porté des Bordelais qui trouve de l'avancée tout de suite. Le cœur, le cœur. Donc on a réussi à s'infiltrer, mais on est mis sur le côté ensuite, avantage en cours pour les Bordelais. Et nouvelle pénalité sifflée contre Montpellier. Still a mall, side and free. Et Maxime Lucu va prendre les points. Bonsoir, petite Bonsoir, messieurs, dames. 
45 mètres légèrement en coin pour Maxime Lucu. Il n'y a pas de vent ce soir, Cholet étouffante comme hier soir, bien sûr, comme euh, sur toute la France. Et il y aura bien sûr un, une pause fraîcheur comme hier soir. Maxime Lucu pour tenter cette première pénalité dans les face à face entre Montpellier et Bordeaux. Les Bordelais sont sur une série de 5 matchs sans défaite. La dernière victoire de Montpellier face à Bordeaux remonte au mois de mars 2019. Depuis, il y a eu 4 victoires pour Bordeaux et un match nul. La tentative de Maxime Lucu qui va passer entre les perches. Les premiers points en faveur de Bordeaux qui mène 3 à 0 face à Montpellier après 5 minutes. Ouais, deux équipes avec beaucoup d'intensité, hein, on le voit sur les défenses, beaucoup d'intensité, on le voit aussi avec, euh, avec Mercer et cette pénalité. On sait que sur des matchs comme ça, ça peut être très serré, ça va se jouer forcément sur des détails et ça peut se jouer avec, euh, avec les buts. Donc c'est bien pour Maxime Lucu de se mettre en confiance. Le renvoi pris par Biros avec le gros plaquage de Serfontaine et le ballon récupéré par les Montpellierains avec Irado dans les 22 mètres de Bordeaux. Ballon sorti. Pour Béconnier. Vous reculez, vous reculez. Camara maintenant pour Mercer. Mercer qui passe les bras. Boutier, un peu écarté. Il y a peut-être un seul endroit joué. Avec ce ballon qui va aller jusqu'à l'aile. Jusqu'à maintenant à tête. Et le premier essai de ce match. Après seulement 6 minutes. Il est en faveur de Montpellier. Et c'est propre, hein. c'est très très bien construit. Les timings sont bons, ils sont puissants surtout, ils gagnent leur duel, ils arrivent à soit passer les bras, soit en tout cas à gagner cette ligne d'avantage, du coup à faire reculer cette, euh, cette défense de l'UBB et finalement à trouver, euh, à trouver un surnombre sur les extérieurs. Mais tout est venu de cette agressivité de Serpentaine, on le voit très présent en défense aussi hein, depuis le, le début de ce match, même si ça fait que 6 que minutes. Et puis derrière, ça joue juste ce 2 contre 1 bien, bien négocié là, de, de Garvisi sur Cordero. C'est bon pour toi Et on les sent dangereux. Hein. On, on, on se posait un petit peu des questions sur cette équipe Montpellier-Rennes, savoir ce qu'elle allait proposer, savoir par rapport à ce qu'elle avait pu faire en fin de saison, savoir si elle allait fermer, cadenasser un peu le jeu pour empêcher l'UBB de jouer. Absolument pas, en tout cas sur ce mouvement-là. On les voit capables d'être très puissants devant, mais aussi du coup de lâcher des, des bons ballons très intéressants derrière. Cinquième essai cette saison pour Vincent Rattez, la transformation qui passe de la part de Benoît Payog, qui permet à Montpellier de mener 7 à 3 face à Bordeaux après 7 minutes dans cette euh, demi-finale. Vincent Rattès qui marque à son cinquième essai. Il avait marqué le, lors de la dernière journée de, de top 14 à Clermont. Le renvoi de Jalibert. Mercer sera à la réception de ce ballon. Et tout de suite par euh, Moefana. Le ballon pour les Montpellierains. Voilà on va passer par Chaluro. Derrière, derrière, s'il vous plaît, derrière. Merci. Garbizi. Il dégage. Il laisse le ballon dans l'air de jeu. Duros à la réception. Jalibert. Il joue au pied. Et un peu long. Un poil long. Sans problème pour Garbizi. Qui réalise un arrêt de volée. dans la moitié de terrain des Montpellierains avec un lancé à venir pour les hommes de Christophe Furios. mais dévié tout de même par l'alignement bordelais avec euh, Lucu qui va pouvoir jouer avec Jalibert ballon pour euh, Cordero qui écarte sur Buros Buros qui peut euh, jouer avec l'âme la puissance de Ben Lam qui est repris finalement dernier maintenant ballon toujours pour les bordelais avec Jalibert Jalibert qui va écarter sur Kobilas même sens Jalibert derrière lui pour euh, ce tennis qui est bien pris qui reste debout pour attendre le soutien Très belle défense, bien lue hein, de la part de, de Garbizi. Voilà. Sur le turnover, en avant. 
Ouais, il y a. Si, le ballon est gagné. Le ballon est gagné. Et lâché. Le ballon était gagné par les Montpellier. Hein. Mais. Pardon, je suis trop peu de même ballon sortait bleu. En avant, sur le turnover, les bleus, mais les blancs. On voit hein, toute, la, toute la dangerosité, la vitesse que peut prendre le jeu de l'UBB. La puissance aussi, évidemment, de, de Ben Lam. Tout ce qu'ils vont réellement vouloir mettre en place, tout ce qui fait leur force. Mais pour l'instant, ils ont en face une défense très efficace de la part des, des Montpellierains. C'est simplement la quatrième défense du championnat. Hein, donc évidemment, c'est très en place, mais il ça glisse bien. Il, il y a l'intelligence aussi, vous l'avez vu, de garder ici pour monter en pointe et bloquer l'action de Bordeaux. Flexion Première mêlée de cette rencontre. Montpellier qui a fini deuxième de ce top 14. Passe à Bordeaux, troisième. Qui a sorti le Racing en barrage. 36 à 16. Et ça sera un coup franc à l'impact. Trois joueurs en faveur de Bordeaux. À l'impact, vous allez au sol. À l'impact, il va au sol. Mohamed Awas, on avait entendu, qui a mis un, à l'impact un, un genou au sol. saison lors du match aller à Bordeaux. Bordeaux s'était imposé 27 à 23, mais Bordeaux menait 27 à 6 après 5 minutes en seconde période. C'est un peu relâché sur la fin. Lors du match retour, Bordeaux est allé gagner à Montpellier d'un petit point, 23 à 22, avec une pénalité de Maxime Lucu à la 80e minute. Ballon dans les pieds de Vergne. On va pas jouer avec Lucu. On va écarter tout de suite sur Jalibert. À la sautée pour aller chercher Buros. Mais c'est encore très bien défendu de la part des Montpellierains. Et notamment de la part d'Arthur Vincent. Paiva. Jalibert, Jalibert, petite de pièce à suivre pour lui-même. Il n'y a rien, dit M. Brousset. Ballon récupéré par Payol. Qui va jouer au pied, qui va taper au fond pour tenter un 50-22. Le ballon va sortir et il va réussir un 50-22 en faveur de Montpellier. Alors que Jalibert est resté au sol. Ouais, les poils au coucher probablement sur cette, euh, ce choc avec euh, Guillaume Guirado. Et on s'affaire au cours du demi d'ouverture bordelais. Moi, Denis, c'est ce que je vois. Le, le 2 à la même axe de course, c'est le blanc qui se décale. Pas de pénalité, vous l'avez entendu, parce qu'il considère que, que Guillaume Guirado ne va pas changer son axe, ne va pas volontairement le deux aller percuter pas Mathieu, Mathieu le Jalibert. Le 2 blanc qui se décale, pas de faute. Par contre, encore une fois, l'efficacité de cette, de cette défense montpelliéraine. La très belle réalisation de Benoît Payog. Ferrag qui a pu prendre ce ballon. Et ça avance tout de suite sur ce ballon porté. Avantage, les Bordelais sont surpris, avantage en cours. Et ballon pour les Montpelliérains avec Serfontaine qui arrive lancé, plaqué. Mais il y a des espaces là pour Montpellier. Le drop de Paolo Garbizi qui va passer entre les perches. Trois points de plus 10 à 3 en faveur de Montpellier face à Bordeaux après 12 minutes dans cette demi-finale. Voilà, c'est une équipe qui, est, qui pour l'instant est vraiment très en confiance, est très très propre, elle est efficace, elle est pragmatique, elle réfléchit pas, elle est clairement dans, dans son match. On a des avants pour l'instant qui font un, un gros gros match, qui gagne la ligne davantage, qui gagne les duels, qui permettent à, à des trois quarts de jouer facilement toujours en permanence dans l'avancée et surtout, on le sait, cette équipe de, de Montpellier, à partir du moment où elle entre dans les 22, elle, elle marque très souvent, en tout cas c'est l'équipe qui marque le plus dans les 22, quand elle arrive dans les 22 adverses du top 14. Pour l'instant, clairement, c'est l'entame parfaite côté Montpellier. Deuxième drop de saison pour Garbizi. Elle avait marqué un lors de la 16e journée face à La Rochelle. Le jeu au pied de, de Payog. Buros à la réception tout de suite, il y a Lucu au soutien, Maxime Lucu qui essaie de trouver une, une brèche, il est plaqué, ballon pour les Bordelais, Petit, Jalibert, Jalibert qui va croiser son coup de pied dans le dos de Mercer, le rebond en faveur de Mercer pour Boutier, qui depuis ses 22 mètres va trouver la touche dans la moitié de terrain adverse, ballon n'a pas été touché, on va pas jouer rapidement. Allez, 
pas plus soutien, il ne faut pas que ça aille aussi loin. C'est-à-dire dans les rocs Il trop loin. Les coups. Avantage Et la pénalité est sifflée contre Montpellier. 4. Et les Bordelais qui reviennent à la moitié de terrain, les Montpellierains. Début d'alignement, ballon pris par Douglas. Attention à ce ballon perdu encore par les Bordelais qui sont trop imprécis dans ce début de match. Un ballon récupération encore pour les Montpellierains. Guirano, Guirano qui s'échappe, qui résiste au premier placage. Il lâche ce ballon, ballon perdu, poussé au pied par Jalibert. Attention, l'avantage est déterminé. Jalibert va récupérer ce ballon, il le pousse au pied pour aller marquer l'essai. Et c'est pour Bordeaux sur un ballon de récupération marqué par Mathieu Jalibert. Et gros coup de colère de Jean-Baptiste Elissal, de Philippe, pour euh, ce que vous venez de dire. On, on réclame évidemment que l'avantage n'était pas terminé côté Montpellier. Hein. Avantage terminé sur un avant, clairement. Il avait annoncé l'arbitre. Il l'a annoncé l'arbitre que l'avantage était terminé. Moi, dans un deuxième temps, je vois le ballon. Bonsoir, Romain Lafitte. On aura deux hommes de, de terrain euh, ce soir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et c'est de Mathieu Jalibert, opportuniste. Oui, la moindre, la moindre erreur, hein, elle peut se payer, même si au départ, hein, c'est parti euh, d'une grosse action puissante de Guillaume Guirado. Mais euh, cette volonté hein, de faire jouer ce ballon, malheureusement, là, les soutiens n'étaient pas suffisamment, euh, suffisamment présents. Et Mathieu Jalibert a très, très bien utilisé ce, la pression défensive, la récupération de, ce, de cette balle. Son petit jeu au pied à suivre. Du coup, Bordeaux revient. Au score et se rassure évidemment son septième essai cette saison le sixième en top 14 la transformation de maxime lucu et tout est à refaire montpellier 10 bordeaux 10 après 17 minutes dans ce match. Et premier mot de Christophe Furios pour analyser ce début de match. On sent que votre volonté de mettre de la vitesse pour essayer de contourner ce, cette densité montpellierenne, c'est le cas bon, Contourner non, mais euh, on a besoin de jouer au rugby. Euh, et pas forcément contourner, on a besoin de trouver de la vitesse. Quoi. Et là, pour le moment, sur le début de, de ce match, on se heurte à une défense très très agressive. Qui nous, qui nous pose des problèmes parce qu'on n'avance pas. Quoi. Donc, euh, donc il faut, voilà, il faut, il faut continuer. Merci. Le ballon pour euh, les Bordelais dans leur 22 mètres. Là, pas les mains. Jouez le 9. Le jeu au pied de Lucu qui va trouver la touche. pour Guillaume Pirado légèrement dans la moitié de terrain des Bordelais fond d'alignement Mercer qui a pu euh, dévier ce ballon pour, pour Payo Garbizzi à hauteur c'est bien donné pour Serfontaine qui avait réussi à franchir le ballon est perdu ensuite par les Montpellierains ballon de contre-attaque pour les, les Bordelais avec Jalibert Jalibert qui tente à son tour le 50-22 mais Anthony Boutier est là pour récupérer ce ballon il va trouver la touche joué rapidement par Maxime Lecu il une chandelle dans le désordre. 
l'ordre, elle n'est pas sortie, il y en a un avant, récupéré par Rates qui tape à suivre, il va plus vite que Cordero, mais le rebond n'est pas favorable. Ballon qui retombe dans les mains de Paiva. Dans une période un petit, faux, un petit peu faux folle là en ce moment. Avec beaucoup de turnover. Verne qui passe par le sol, le ballon pour les Bordelais. Pour poser le jeu, On va repartir avec du jeu au pied de, de pression. Boutier à la réception. Il a plus de chandelle à son tour. Et les déviés va aller directement en touche. On va donc revenir au point de départ avec un lancer en faveur de Bordeaux. Prochain coup, prochain coup. Ah, bleu, bleu. Oula. Ballon bien pris par euh, Woki. On ne change pas, 7. Ballon dans les mains de, de Ménadier. Un arrêt. Ce ballon porté qui essaie de progresser. Le ballon est sorti par Lucu, le petit coup de pied par-dessus pour Cordero, mais c'est couvert par Benoît Payog, arrêt de voler. Ouais, ça sort en stop. On cherche évidemment, hein, on l'a entendu, avec cette défense très agressive, très en place, de contourner, en tout cas de la surprendre. Alors, euh, en proposant un peu d'alternance avec ce jeu au pied par-dessus, mais là c'était très très bien couvert, c'est risqué. C'est un ballon rendu du coup à, à Montpellier. Et on va se rafraîchir, se désaltérer, se réhydrater. La pause fraîcheur, effectivement. Après 20 minutes, dans cette première période, 10 partout. Entre Montpellier et Bordeaux. Avec une grosse entame de la part des Montpelliérains, mais qui se sont fait surprendre sur un essai un petit peu casquette, on va dire. Oui, on peut surprendre sur, euh, avec cette, cette, dé, sur cette défense là en tout cas sur cette passe un petit peu euh, à l'aveugle de, de Guillaume Guirado et ça remet une équipe complètement dans, complètement dans le match alors que oui, au départ c'était euh, efficace c'était propre et ça privait surtout l'UBB de ballon c'était là pour l'instant la force c'était qu'eux posaient leur jeu les Montpelliérains et l'UBB n'y arrivait pas Marialis, on est avec Jean-Baptiste Elissal après 20 minutes de jeu. Il y a cet essai, ce ballon perdu qui, qui vous coûte cher, mais on a le sentiment quand même que vous êtes bien dans cette rencontre euh, dans ces 20 premières minutes. Ouais, ouais, ouais. Il y a en avant, on fait 20 mètres en courant, on perd le ballon. Avantage terminé. Ce matin, c'était pas pareil à la télé, mais bon. Oh, c'est un détail. Enfin, c'est un détail qui va coûter cher à la fin. Mais euh, oh, on a fait plutôt une bonne entame de match. J'espère que les garçons ne sont pas démobilisés par ce coup du sort. Et... Et euh, ça va aller. Je le vois. Merci Jean-Baptiste. Vu que vous avez tardé, on attend une couloir. Quoi. Ce matin, c'était la finale du Super Rugby. Hein. Couloir Oui. Et couloir Je pense d'ailleurs qu'il soit allé gagner chez les Blues. Il a regardé la télé ce matin. Tout le monde. Il regarde le canal, c'est bien. Reprise du temps. Le ballon pour les Bordelais avec Lucu. Lucu pour Moefana à hauteur, mais le ballon est perdu par Diaby, récupéré par Mercer, qui a résisté au premier plaquage et qui remet son équipe dans le bon sens. Attention à Garbi, c'est touché sur le plaquage. Ballon sorti pour Chaliro. Ça cogne, ça cogne en défense d'un côté comme de l'autre. Ça cogne très très fort. Vous l'avez en haut à gauche de votre écran. Paulo Garbisi qui est resté au sol. Attention à Rates, attends, qui, Rates qui, est passé. qui réalise un très bon début de match, un très bon de, début de demi-finale. Ballon sorti pour Vincent. Awas, attention le ballon est sorti, récupéré par les Montpellierains, par les Bordelais, pardon, avec euh, Woki, Lucu maintenant, Lucu qui accélère, repris, placage jour peut-être de Payog, oui, ça a été vu, avantage en cours, bon, il y a un surnombre, Jalibert, ce tennis, ce tennis qui accélère, il va croiser avec l'âme, bien défendu la part des Montpellierains, et on va revenir à la faute préalable, et à cette pénalité contre Montpellier, au placage 
On garde un oeil ouais, sur Garbi, c'est touché au, au genou. Euh, il va essayer euh, de faire le, le maximum pour rester sur le terrain, mais euh, il semble boiter et bas l'international italien. Pénalité ici. Ouais, il ne s'est pas échappé, hein, on voit sur, sur les images, avec la venue à, à hauteur de, de Diaby. Et puis euh, tout vient ensuite de cette perte de balle. Et derrière l'UBB qui va accélérer. Mais Montpellier qui a bien défendu, vous l'avez vu, alors effectivement avec un joueur de moins, ils ont accepté de perdre du, euh, de perdre du terrain tout simplement pour... Moi, moi aussi du tout, il n'y a pas d'autre chose, on n'a aucune autre image. Il n'y a pas de déséquilibre numérique. Là on est sur placage. C'est sensation que pour Paul Willem, c'est dans les, dans les tribunes évidemment, l'un des grands absents du côté de, de Montpellier. J'ai la sensation que Carbizzi glisse et dans sa chute, en fait, il y a un choc genou contre genou avec, euh, avec un bordelais. Donc ça pourrait n'être qu'un choc. On espère pour lui en tout cas. Ici pour vous. On est sur la ligne des 22 mètres de Montpellier. Merci. Avec un lancé pour ouais, Clément bon. Ménadier. Début d'alignement, ballon pris. Par Douglas, on se structure une nouvelle fois sur un ballon porté, côté bordelais, ballon gardé par Ménalier, premier arrêt, Et Maxime Lucu. sortir parce que c'est bien défendu pour l'instant, c'est bien bloqué. Lucu qui sort ce ballon, Moïfana qui passe par le sol. Douglas, on est dans les 22 mètres de Montpellier, le ballon pour les bordelais. Baïva, même sens. Moefana. Et on est revenu à du jeu à une passe. Hein. On essaye d'aller gagner ces duels, d'aller gagner la ligne d'avantage pour ensuite faciliter le travail derrière et lâcher des bons ballons. Alors qu'on voit Mathieu Jalibert hein, qui s'est positionné en, en drop. Et on va le servir Mathieu Jalibert pour tenter ce drop en faveur de, de Bordeaux. Il n'en a pas mis un encore cette saison. Et ça va passer à côté. Seul François Trenuc a réussi des drops du côté de Bordeaux cette saison. Alors la réalisation n'y est pas. Le choix était intéressant hein, parce que euh, vous l'avez vu. On était en train d'en parler, on est sur, sur un jeu à une passe parce qu'on parce qu a la, la difficulté à franchir cette, cette défense montpelliéraine. Du coup, à partir du moment où on n'arrive pas à la, à la franchir, l'option du jeu au pied elle est intéressante, le drop est une arme. Allez, bleu On y va Voici François Trinduc. On a aperçu Louis Picamol, évidemment. Les deux Bordelais qui affrontent leur ancien club pour leur dernière saison en demi-finale. L'histoire est quand même particulière. Garbizi qui a réussi à prendre ce ballon. Arrêt de voler. Et l'Italien qui dégage. Lucu. stop Mercer. Il s'appuie sur Boutier. Il va trouver la touche. La proximité de la ligne médiane. Le jeu au pied long de, de Bouti, il est intéressant, il leur fait du bien hein, à, cette, à cette équipe montpelliéraine. Le la ligne On est revenu au bon moment sous les yeux de, de Tamak et de Emile Tamak et, et Johan Ugé. Ce sont les tas qui devaient être sur la feuille de match du côté de, de Montpellier. Et sur le, le banc des remplaçants normalement, mais il a dû déclarer forfait. Toujours touché, toujours souffrant des, des cervicales. Pas droit. Clairement. Clairement sur votre côté. Ouais, pas, pas droit, droit à se lancer. Première touche perdue par, euh, par Bordeaux. Clairement pas droite. Imaginez, il y a un essai derrière. Une passe en avant, c'est la même chose. Mais les bleus. Il y a des chiffres hein, qui, euh, qui confirment la domination en termes de, de possession et d'occupation de Bordeaux, mais qui confirme aussi l'efficacité de Montpellier, encore une fois, qui avec peu de ballons et peu d'occupation, arrive tout de même à, à marquer. 
Ça va au sol, on va refaire cette mêlée. Vous le rappeliez tout à l'heure, hein, Marie-Alice, Montpellier, c'est l'équipe qui est la plus efficace. C'est-à-dire que les deux quand ils vont dans les 22 mètres, en moyenne, dans les 22 mètres adverses, ils marquent 2,32 points. C'est-à-dire que, en gros, quand ils vont dans les 22 mètres, une fois sur deux, ils marquent l'essai quasiment. C'est-à-dire leur, leur efficacité au Montpellier 1. Et on l'a vu justement avec le drop de Garbizi. Il y avait peut-être, on reverra peut-être les images où on s'amusera à les analyser, mais il y avait peut-être autre chose à faire, en tout cas sur les extérieurs. Mais malgré tout, on est dans une zone où on peut marquer. On est sur une demi-finale. Le moindre point compte en, en sortant des ballons sur les extérieurs. On risque des en avant et autres. Alors que là, un drop, c'est trois points. C'est euh, pris, c'est efficace. C'est l'ADN un peu et l'identité aussi, mon collier Rennes. Mercer qui part derrière ce femelle. Fayog qui a pu récupérer ce ballon, s'appuie sur Garbizi qui écarte. Doumerou qui allonge sa passe pour aller chercher Vincent. Il est plaqué, il passe par le sol. Le ballon est toujours pour les Montpellier. Attention au contre avec les Bordelais. Montpellier encore avec Garbizi. Garbizi qui va chercher Verac. Verac qui s'appuie sur Serpentaine. Le ballon jusqu'à Rathès. Rathès qui joue son duel dans le dos de Mercer. Et ce ballon qui va terminer en touche. On va chercher les extérieurs, regardez l'appui de Rathès, il a complètement arrêté Kobilas. Du coup il y avait surnombre, même si ça ne va pas bien en terminer avec, avec cette passe pour Mercer, pas bien ajusté. Et on voit que quand les Montpellierains arrivent aussi au mètre de la vitesse, ça a un impact sur la défense de l'UBB. Physiquement c'est dur, on a vu le replacement défensif un peu plus compliqué là pour Kobilas et autres. Ils arrivent au dernier moment dans l'alignement, hein, les Bordelais, combinaison. Le ballon pour euh, Kobilas qui a redonné à Ménali. C'est bon, le fini maintenant. Derrière. Jouez le 9. Le jeu au pied de Lucu. Alors du monde dessous, le ballon est volé par Cordero, mais ça retombe dans les mains des Montpellierin. Avec ce, ce ballon pour euh, la Montcitélé. Il part en percussion, il peut libérer. Sorti, bon, sorti. Pas couvert. Garbizi, la passe au pied, mais c'est un ballon rendu. Ça, attention, ça peut être dangereux. Avec une possibilité de contre-attaque pour Buros. Buros qui revient vers l'axe, qui attaque la ligne, il est plaqué. Le soutien arrive. Et le ballon toujours pour les Bordelais. On repart dans le fermé avec Jalibert. Mmh, ce Teddy. Lucu avec Vergne. Derrière. Qui perd le ballon, mais pas d'en avant. Ballon ramassé par Lucu. Toujours autant de, de choc. Et la pénalité contre les Bordelais. C'est pas faute d'animer, hein, d'essayer de mettre de, de la vitesse. Vous l'avez dit, on ressent les impacts hein, côté, euh, côté UBB. Mais pour l'instant, rien à dire. Euh, L'efficacité euh, Montpellier-Rennes en défense, elle est, euh, elle est extraordinaire. Donc on revoit ce jeu au pied au départ mal, euh, mal ajusté. L'idée, pas forcément le meilleur choix. Ça rendait un ballon dangereux pour ça donnait un ballon dangereux pour l'UBB. Mais derrière, ils se rattrapent. Hein. Ils ont cette confiance pour l'instant individuellement et collectivement en leur défense. Et euh, c'est le gros point fort. La touche est trouvée par, euh, pour les Montpellier. On va suivre cette touche. Après, on, on va demander euh, euh, un avis à, à Philippe Saint-André qui est dans les, dans les tribunes ici quelques secondes. Hein, Philippe, on va, on va suivre quand même cette, cette touche dans les 22 mètres de, de Bordeaux. Le lancer pour Guillaume Guirado. Ballon qui va être récupéré par les Bordelais avec Ben Lam. Ben Lam qui est, qui est plaqué. Et les Bordelais vont sûrement pouvoir se, se dégager par l'intermédiaire. De Maxime Lucu qui va jouer au pied. Deux. Ok, je... Et il va trouver la touche rapidement, Philippe. Si. Euh, merci de nous accorder pied. quelques secondes dans cette première mi-temps, dans cette demi-finale. Quelle est votre analyse de cette euh, première demi-heure ah, C'est un match euh, très serré, hein. c'est un match de demi-finale, beaucoup d'engagement physique. Ah, c'est dommage qu'on prend un essai sur un contre. Hein. On... Guillaume Girado tente de faire la passe, il y a un 7 contre 2 et le ballon tombe, on se fait contrer, on prend un essai. 
Mais quand on est dans la partie, il faut juste qu'on soit un peu plus précis là dès qu'on rentre dans les zones de map. Merci beaucoup Philippe. On va suivre cette touche. Vous parlez de précision justement. Malheureusement pour euh, votre équipe. Ballon à nouveau perdu. Deux touches consécutivement perdues là par les Montpellier. Hein. Premier bleu. Deuxième bleu. Il est blanc. Ouais, sur des ballons intéressants en plus, hein, comme le disait euh, Philippe Saint-André, dans des zones dangereuses. Vous parlez tout à l'heure de leur efficacité à partir du moment où ouais. ils rentrent dans les 22 adverses. C'était euh, certainement pour vous faire mentir, Philippe. L'épaule, s'il vous plaît, un blanc. Pareil ici. Merci. La mêlée. Flexion. Introduction pour Maxime Lucu. Jeu. qui sort pour les Bordelais. Jalibert. Stop. Depuis ses 22 mètres. Un jeu. Boutier à la réception. Boutier qui a trouvé une un petit espace il a réussi à donner à Payog il y a beaucoup à jouer peut-être encore là pour les pour les Montpellierains avec Doubérou qui est repris ballon toujours en faveur de Bézéroleté Péconnier plaqué à son tour on va rejouer peut-être dans le fermé non Payog se ravise il s'appuie sur Garbizi Garbizi qui va aller chercher Boutier Boutier qui écarte sur la Mossi télé Vincent en deux temps Vincent qui conserve ce ballon il évite le premier plaquage il est pris ensuite par Woki mais le ballon est toujours en faveur de Montpellier Verag Garbizi le crochet de Garbizi qui est repris à l'entrée des 22 mètres de, de Bordeaux. Ballon encore pour les Montpellierains. Doumerou, Mercer, Mercer qui a pu donner à Serpentaine le long de la ligne de touche, qui passe par le sol. Ballon toujours pour Montpellier qui enchaîne les temps de jeu avec Mercer. Avantage Avantage encore pour les Montpellierains. Chalureau maintenant. Montpellier qui avance, qui fait reculer la défense de Bordeaux. Ballon sorti pour Guirado, pris tout de suite par Paiva. Toujours sur l'avantage avec cette montée défensive de Paiva. Garbizi qui garde ce ballon. Ah, il s'est ravisé avec la montée en pointe. Péconnier. Même sens, Mercer. Là qui a son tour. Montpellier hein. qui conserve ce ballon. Doumerou passe à Benham. Il est stoppé. Ballon conservé par les Héroltés. Avec une maison de pour les deux deuxièmes lignes. Et on va revenir à la pénalité contre Bordeaux. Mais physiquement, ils sont prêts, hein, les Montpellier, hein, parce qu'être euh, capable d'enchaîner autant de temps de jeu, il y a vraiment un enchaînement de tâches à haute intensité qui est impressionnant, qui use la défense bordelaise. Quand on a autant de temps de jeu euh, d'affilée, forcément, la défense, à un moment donné, elle se, euh, elle se met à la faute. 14. Elle prend une pénalité. Mais c'est propre, côté Montpellier, hein, c'est efficace. Cette, je ne sais pas si c'est cette vérifie, semaine de repos entre guillemets gagné, gagné par rapport à, à une équipe comme, comme l'UBB mais on a vraiment l'impression que physiquement les Montpellierains sont, sont vraiment au rendez-vous on voit tous les franchissements toute l'animation on voit autant de la puissance et des franchissements avec, avec les avants avec Mercer, avec Camara que des franchissements derrière avec Garbizi qui attaque la ligne sous les yeux de leur président. Benoît Payog pour tenter cette pénalité. Bordeaux qui reste sur eux. une victoire en barrage face au Racing. Bordeaux qui n'a plus enchaîné deux victoires consécutives depuis euh, la période entre novembre et janvier. La pénalité de Benoît Payog qui passe à côté. On en reste donc à 10 partout entre Montpellier et Bordeaux. Il reste 4 minutes dans cette première période, dans cette seconde demi-finale. Le renvoi de Jalibert. Garbizi. Le ressortez Il tape une chandelle. Oh, sortez C'est courte. Ok, c'est bon. Si on passe se gêner, on se gêne côté Bordelais en avant. Pas davantage. Et on se gêne en, entre propres coéquipiers. Hein. Il faut euh, le blanc en l'air en avant. Pour régler ces, petits, euh, ces petites erreurs. Communiquer un petit peu plus côté Montpellier. Hein. Ouais. 
Côté bordelais, pardon. On reste bien loin là. Allez, les gars, 3 minutes avant la mi-temps, on donne tout, allez Allez, les... bleu, allez les deux, les deux, vous appuyez pas, mais il y en a un qui a le coup d'en bas, l'autre, j'ai bon. Après, c'est pas caractérisé, mais allez. Merci. Le ballon dans les pieds de Mercer. Le ballon qui va sortir pour les Montpellierains dans le fermé avec Payog. La fin de passe, il est repris, plaqué. Mais le ballon est toujours en faveur de Montpellier. Chalureau. Et pénalité. Le plaqué au-delà de la zone de plaquage. d'affrontement et pas au-delà. Une belle touche l'a trouvée par, par Jalibert. Ah, et les Bordelais qui reviennent dans la moitié de terrain des, des Montpellierains. Avec un lancé à venir pour Clément Ménadier. Juste avant le retour au vestiaire, toute la déception, le dépit, la colère de Jean-Baptiste Elissal. Attention. Attention à ce ballon qui va être récupéré par les Montpellierains. Il y a eu un en avant de, de Montpellier. La touche en l'air, en avant. Le joueur en l'air. Difficile hein, pour l'UBB de, de lancer son, son jeu, de trouver des solutions. La touche en l'air, en avant. Pas clair cette langue de rancement, même s'ils vont récupérer le ballon. Même chose de de... Par le monde, beaucoup avec les arbitres depuis le début du match. Vous voyez, c'est Yann Serfontaine qui est au soin côté Montpellier. Un des hommes de base de Philippe Saint-André de cette équipe de Montpellier. Ah oui, il prend un coup dans le dos, mais je... il s'en retombe. Bon, il me semble que c'était mal au, au départ. Là, il y a une petite euh, hyper extension peut-être. Il tape contre Camara. Ouais. Allez, les deux côtés, on sait ce qu'on a à faire, ça sert mieux. Allez, tu vois, allez, 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 allez. Une mêlée intéressante là hein, pour, pour Maxime Lucu et son, et son pack. Parce qu'elle a des, euh, des sorties de part et d'autre. Toujours plus difficile à, à défendre avec, euh, avec le demi de mêlée qui peut partir d'un côté comme de l'autre et venir créer euh, un surnom, même si évidemment Benoît Payoc veille. Et la pénalité contre la mêlée de Bordeaux. Liaison à l'aisselle. Liaison. Liaison à l'aisselle. Garbizi qui va ramener le jeu dans la moitié de terrain de Bordeaux pour les toutes dernières secondes avant la sirène de cette première période. lancé pour Guillaume Guirado. On va aller chercher loin, on va chercher Payog, le retour intérieur sur Vincent, pris par Diaby. Le soit ce ballon qui va sortir pour les Montpellierains avec Camara. Awas. Attention Goutier en position de drop. 
Il est pris Anthony Boutier, il reçoit le ballon, bien vu Romain. La tentative d'Anthony Boutier, le drop pour Montpellier qui va passer entre les perches juste avant le retour au vestiaire. C'est Montpellier qui passe devant grâce à ce drop d'Anthony Boutier. Montpellier même face à Bordeaux à la pause. 13 à 10, 3 points de retard pour les Bordelais à la moitié de cette seconde demi-finale. Ouais, Maxime Lucu, vous êtes mené à la pause, il y a beaucoup de, de débauche d'énergie, vous avez tenu le ballon, vous avez multiplié les temps de jeu, vous avez la possession et finalement vous êtes derrière, qu'il qui va falloir faire de mieux bah Déjà une bonne sortie de camp quand on met des points parce qu'on prend un essai bêtement alors qu'on a le, la possession du ballon et ensuite quand on est chez eux, un peu ce que je dis la semaine dernière mais il faut qu'on concrétise. On est trop souvent chez eux, on repart pas assez avec des points, on fait trop de fautes de main et derrière c'est... C'est une bonne équipe, ils viennent, ils, ils ont la pression, ils mettent le jeu au pied de pression et derrière, ils, avec des touches, ils arrivent à nous, à nous tenir dans notre camp. Quoi. Merci. Et on enchaîne avec Geoffrey Doumerou. Quelle efficacité Deux drops, deux incursions, chaque fois vous marquez dans les, dans les 22 mètres. C'est l'efficacité Montpellier. Ouais, euh, c'est vrai que quand on arrive dans, dans leur camp, on arrive à marquer des points. Après, euh, on leur a donné les 10 points, donc ça c'est un peu, un peu rageant, parce qu'on n'est pas du tout mis en danger pour l'instant sur cette première mi-temps. Voilà, après il faut que ça continue, il reste 40 minutes, il fait très chaud, le ballon glisse, donc euh, voilà, il euh, faut continuer dans ce sens-là et puis on fera les comptes à la fin du match. Merci Geoffrey. C'était le deuxième essai, le deuxième drop pardon, cette saison d'Anthony Boutier qui permet donc à cette équipe de Montpellier de mener de trois points face à Bordeaux à, à la mi-temps de cette seconde demi-finale. On savait que ça serait un match serré, on savait qu'il y aurait du combat. Je crois Isabelle qu'on est servi. Oui, et on est ravis sur ce plateau et je pense que nos abonnés aussi devant leur télévision. Euh, très beau match de rugby, comme hier en fait. Euh, on sent que cette fois-ci, l'enjeu ne tue pas du tout le jeu. On, euh, on a pris du plaisir. Oui, on prend du plaisir. On voit que, que ces deux équipes mettent beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement sans fermer le jeu. Euh, et euh, pour l'instant, à la mi-temps, euh, alors le, 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 le score le dit aussi, mais on, on aurait tendance à dire que Montpellier a un léger ascendant sur cette... Euh, sur cette rencontre, on les sent plus euh, euh, impliqués, plus incisifs euh, euh, dans, dans, dans le combat notamment où ils, euh, où ils, ils surclassent un peu les Bordelais mais, mais euh, à la mi-temps, 13, 13 à 10, rien n'est fait. Jouffrey Dumero euh, qui dit qu'ils ne sont pas du tout inquiétés jusque-là, vous confirmez que le oui, score est flatteur pour Bordeaux oui, parce que là, on va le voir, on le voit à l'image, il y a un contre de, de, de Jalibert qui exploite bien une, un ballon tombé de la part de, de Guirado, mais dans l'ensemble, on, on sent quand même que Montpellier maîtrise son sujet, agressif donc en défense, mais aussi en attaque, euh, réussi à faire circuler le ballon, à gagner ses duels, à jouer debout. Euh, moi, il me semble que, que, que Montpellier domine et que la, voilà, de, 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 plus 3 à la mi-temps, c'est plutôt flatteur pour, pour l'UVV. Oui, je partage, je partage ouais. l'analyse de mes deux collègues. On voit Montpellier quand même beaucoup plus agressif sur les zones de, de collision, euh, les zones de ruck, ils gagnent beaucoup plus vite l'espace. Et quand ils arrivent à avoir la possession, on le voit avec la puissance de leurs avants, l'alternance avant le trois quarts, notamment ce premier essai hein, de Rathès. Mais derrière, on voit que les Montpellierens font mal au, au Bordelais et puis ils arrivent à, à, trouver, à trouver des failles ou en tout cas prendre des points. Guillaume Mirado, euh, qui peut être satisfait de cette première partie de match euh, et de ses coéquipiers, euh, lui qui joue... Euh, sa dernière saison avec son, son club Montpellier. On va revenir à Nice dans quelques instants, évidemment. On parlera aussi des castrés, premiers qualifiés pour les, la finale de vendredi prochain au Stade de France. Et puis, le super rugby aussi, même si tout est très super en ce moment. <rire> en top 14 aussi, juste après une bande annonce. A tout de suite. Avec Andros, partageons ensemble l'esprit du rugby. Votre programme rugby avec Land Rover, voiture hybride rechargeable du top 14. Il y a des gestes qui changent tout. Votre match revient avec GMF, partenaire majeur du top 14. Wow, 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 wow. Ton match revient avec Betclic. Vous allez faire un voyage. Dans un monde sans avenir. Un voyage dans votre mémoire. Le passé devient leur seul refuge. Détendez-vous, ça se passe toujours bien. Mais à quel prix ne dites pas toujours, ça fait des promesses qu'on ne tient pas. Où est-elle allée Je cherche une femme. Science-fiction hypnotique avec Hugh Jackman. Que cachait-elle Les souvenirs, si vous ne faites pas attention, ils vous dévorent. Réminiscence, mercredi à 21h, seulement sur Canal+. Ne manquez pas votre moment cinéma avec la gamme bio de Carte Noire. Carte Noire, intensément vivant. 
Le 2 français sont sur le podium. Quel plaisir de les voir partager une nouvelle Marseillaise. On n'aurait pas pu rêver meilleur scénario. Fabio Quartararo veut encore marquer les esprits. C'est un génie On est debout dans la cabine Vous êtes debout chez vous aussi Sur le Saxon Ring, face à ses poursuivants, il veut continuer de creuser l'écart. Le leader, c'est qui Le leader, c'est Fabio Quartararo Grand Prix d'Allemagne, demain à 14h en direct seulement sur Canal+. Votre programme rugby avec Land Rover, voiture hybride rechargeable du top 14. Il y a des gestes qui changent tout. Votre match revient avec GMF, partenaire majeur du top 14. Rebascule dans ton match avec BetClick. Avec Andros, partageons ensemble l'esprit du rugby. Bordeaux à Nice, la deuxième demi-finale de votre top 14, c'est très serré. Ça joue, euh, il y a évidemment de l'enjeu, il y a du jeu, et il y a aussi des entraîneurs euh, révoltés dans les euh, vestiaires. Regardez euh, Philippe Saint-André qui euh, harangue ses joueurs parce que oui, ils sont devant, mais c'est très serré. Ils ont euh, permis à Bordeaux de rester dans le match, on l'a vu il y a quelques instants, on le reverra notamment avec l'essai de, de Mathieu Jalibert. Vous l'avez connu euh, en tant que manager euh, Ouais, ben là, je pense que c'est plus. Euh, ouais, là, il les, les motive encore plus. Ce n'est pas, pas un discours de, de colère ou quoi que ce soit. Il est, il est, il est dans l'action. Il a une équipe qui, je trouve, assez, assez lucide hein, de drop euh, dans, dans la zone de marque. Donc, euh, je pense qu'il euh, il insiste sur les, les points forts et ce qu'il a pu déceler en, en première mi-temps. Voilà, euh... Sébastien, vous avez le sourire. Ça vous rappelle euh, <rire> des choses que vous avez ouais, vues rappelle... Non, ça me rappelle Laurent, mais c'est vrai que. Euh, Philippe n'est pas, est pas un entraîneur, euh, ce n'est pas un gueulard, voilà, il est plutôt dans euh, chercher la solution, encourager, euh, être positif et on le voit, il a, à la fin de son discours, il dit, il dit c'est dans la tête que ça va se passer et c'est vrai que sur ces matchs, c'est la, la tête qui fait une grande partie de la performance et du résultat. 13 à 10 à la mi-temps pour Montpellier, donc on y revient dans quelques instants avant cela, honneur au premier et qualifié pour la grande finale de vendredi soir au Stade de France, et bien ce sont les castrés qui se sont imposés. Ça, oui, alors c'était hier soir à, à Nice déjà, victoire 24 à 18. On, on connaît donc le premier finaliste. On rappelle cette arborescence de la phase finale du, du top 14, Castré, qui avait terminé premier de la phase régulière, qui s'est imposé face à, à Toulouse et Montpellier pour le moment qui mène face à Bordeaux. On rappelle d'ailleurs le rendez-vous, 19h45 en direct et en clair sur Canal+, Plus pour euh, bien monter en puissance là aussi vers cette finale euh, des Castrés qui sont revenus en héros. Vendredi soir. Oui, vendredi soir. Vendredi soir. C'est important de le préciser. Oui, oui, mais j'avais dit que vendredi, je pas dit l'horaire. Merci, Guillaume. Les Castrés qui sont revenus en, en héros Merci, euh, dans le Merci, Tarn, Guillaume, euh, à midi, midi 15. Le rendez-vous était précis sur les réseaux sociaux oui, et avez, les supporters étaient là. Vous avez envoyé des invitations sur les réseaux sociaux. Donc, Xavier est un, est un adepte. Voilà l'image des supporters euh, bien qui étaient là. Comme euh, s'ils avaient déjà gagné. Ils sont en finale. Ils célèbrent cette qualification en finale. Toujours très fidèles, les supporters Castrés, donc, à l'aéroport de Castres ce midi. Donc pour euh, fêter cette qualification pour la quatrième finale en dix ans pour cette équipe de caste après 2013, 2014 et 2018. Et qui pourrait d'ailleurs devenir l'équipe la plus titrée sur ces dix dernières euh, saisons en cas de troisième titre. Euh, on verra ça donc vendredi soir, 19h45. Le rendez-vous sur Canal+, Plus avant cela, on a évidemment la deuxième demi-finale à finir. Mais aussi du très beau rugby, du super rugby sur les antennes de Canal. C'était la finale ce matin, en direct sur Canal+, et c'est, comme d'habitude, les Crusaders qui gagnent. Oui, les, les hommes en rouge qui affrontaient les Blues d'Auckland, c'était ce matin, hein, au début de cette magnifique journée de, de rugby. Jean-Baptiste Alissal a fait une petite allusion quand il parlait de, de ce matin, c'était cette finale de Super Rugby. La victoire des joueurs de, de Canterbury, donc, qui signe là un 13e succès dans ce Super Rugby, un cinquième d'affilée. Il domine vraiment le, le rugby de l'hémisphère sud. C'était une finale 100% néo-zélandaise. On voit le premier essai de l'international Finlay Christie. Et puis la passe au pied de Pablo Matera, l'ancien troisième ligne du stade français pour les Lies des All Blacks, Cebu Reeves. Voilà la victoire 21 à 7 des Crusaders à l'Eden Park d'Auckland qui était plein ce matin. Le trophée pour les Crusaders. Et vous le savez, quand les Crusaders gagnent, il gagne. y a une tradition. Même en hiver, même quand il y a un peu de bruine, même il, pleut. il y a la danse de Scott Robertson, le manager. On a eu droit ce matin à la danse de l'entraîneur. Victorieux du Super Rugby, admiré. On s'en lasse pas. On veut pareil à Lyon, Xavier. <rire> voilà, si Pierre-Henri Broncan, euh... <rire> Christophe Murias ou Philippe Saint-André relèvent le défi. Mais regardez. 
très très fort, la vague. <rire> et voilà, et c'est magnifique. Oui, c'est toujours les Crusaders qui gagnent. Et vous avez raison, on peut peut-être challenger les, bah oui. les entraîneurs qui vont être en finale. On leur proposera. Ça peut être drôle. <rire> on va pour l'instant les retrouver, les managers, dans les vestiaires de l'Alliance Arena de Nice. Est-ce qu'on a des images d'ailleurs à proposer à nos abonnés on, on va le voir dans quelques instants. On va peut-être revenir. Voilà, Christophe Furias, il est pas en train de danser. Non, il est en train de parler <rire> à ses joueurs. L'heure est grave. Hein. Ils sont menés de trois points. Ils sont surtout dominés pour l'instant dans cette première mi-temps. Les Bordelais de Christophe Furios, notamment grâce à un très bel essai inscrit assez tôt dans le match à la sixième minute. Oui, alors on va vous laisser le, le commentaire en palette. Xavier, c'est la, la pression défensive sur un renvoi des, des Montpellierins oui. qui va faire la différence et amener l'essai de Vincent Rathès. Oui, puis le, le jeu debout, surtout. Il y a eu ce coup d'envoi où, où ils ont pris des points. On, on, ils prenaient des points derrière, il y a un coup d'envoi très haut, où il y a une, une belle pression euh, sur Buros. Voilà, on va le revoir à l'image en direct. Donc il y a un coup d'envoi très haut avec une grosse chasse de la part des, des Montpellierains. Serfontaine qui va mettre un gros plaquage à Buros, une grosse pression derrière un ballon qui est, euh, qui est rendu, qui est tapé, qui est rendu derrière. On va trouver les avant avec Guirado pour faire un point de fixation. Puis derrière, on va jouer une nouvelle fois avec les cognés. Puis derrière, on va trouver un peu les espaces, notamment avec Mercer qui va arriver après Camara et qui va surtout voilà, faire le, la différence sur cette, ce geste-là où il reste debout. Et là, sur la continuité d'un boutier euh, arrêté. Et derrière, il trouve un 2 contre 1 pour laisser le rapace. Et sur l'action, il fixe quand même trois, trois, trois défenseurs. C'est euh, un sacré geste. Et c'est ce qui, ce qui m'a qui marqué, en tout cas, sur cette première mi-temps, cette capacité des, des Montpellierais vraiment à jouer dans les intervalles, à aller les chercher et à faire circuler le ballon. 13 points pour Montpellier, 10 pour Bordeaux. Et euh, à en croire Geoffrey Demereau, les 10 points ont été offerts par les Montpellierais. On va revoir d'ailleurs l'essai euh, bordelais qui est inscrit, euh, vous l'aviez dit tout à l'heure, euh, Thierry, sur une boulette, une petite boulette de Guillaume Guirado. On va le revoir. Oui, il y, y a une récupération suite à, suite à un porté. Euh, très belle percée de Guillaume Guirado, ouais, qui, 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 qui se démène, hein, qui, euh, qui avance, qui fait avancer son équipe. Donc là, un peut-être un peu trop d'enthousiasme. <rire> il, il essaie de, de, de jouer debout. Là, malheureusement, il n'y a pas de. Le, le récepteur est trop loin. Et, et Jalibert profite bien de, euh, ben, voilà, de cette erreur de, 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 de Guillaume. Ça, donc là, on est à 7 points qui sont marqués assez, assez facilement. C'est un, un petit peu dommage qu'on domine autant une première mi-temps de ne pas mettre plus d'écart avec ses adversaires. Ça l'a remis dans son match à Mathieu Jalibert, cet essai, euh, Sébastien. Euh, ça l'a remis en tout cas ouais, dans, parce dans On ne l'a pas senti, mais un peu à l'image de son équipe. Hein, on, on les a vus euh, en début on de match. Une, ca de... une caméra isolée sur euh, un peu son florilège de, de la première mi-temps. Oui, ouais, ouais. ce que je disais, c'est qu'il a été un peu à, à l'image de son équipe. En, en début de match, ils ont essayé de jouer beaucoup auprès, d'aller chercher... Euh, euh, un peu de duel et il ne s'est pas forcément euh, retrouvé euh, euh, dans, dans, dans ce jeu. Là, il fait ce petit jeu au pied qui n'est pas très bien joué, il se débarrasse du ballon. Euh, euh, et, et, ces, et ces joueurs de là, c'est quand même des joueurs d'instinct, on le voit sur ce, sur ce ballon euh, perdu par, par Guillaume Guerrado. Voilà, il, il sent le il sent coup, le il coup. y va, il a les, il a les cannes et, et il va marquer. Mais c'est vrai que c'était important pour lui parce qu'on ne le sentait pas très bien engagé dans cette partie. L'arme fatale de Montpellier, aujourd'hui, c'est peut-être les drops. Xavier Garbajosa, il y en a eu deux. Le premier, peut-être, il y avait un peu de regret hein, quand vous entendez, parce que vous vouliez peut-être que, que, que Montpellier essaye de, de marquer. Mais celui de Boutier, il est vraiment important. Mmh. Oui, mais sur des matchs de phase finale comme ça, il faut capitaliser sur les moments forts. C'est ce que font les Montpellierais. Donc le premier, le premier de, par Garbici, il y avait même s'il y avait un, un surnom sur les extérieurs, donc ça fait trois points. Et celui-là, magistral de la part d'Anthony Boutier, euh, sur, sur le gong, hein, sur la sirène, de, avant, juste avant de rentrer à la mi-temps. Important de prendre l'avantage au score, mais aussi psychologiquement de rentrer au vestiaire avec euh, une avance. On sait que c'est un geste qui est vraiment mis d'actualité au moment des, des phases finales. Il y en avait eu deux l'an dernier en, en finale avec les, les Toulousains, mais avant ça, il fallait remonter à 2017 pour revoir des, des drops. C'était un drop décisif d'Anthony Bello, mais c'est vrai que là, on retrouve une tradition ancrée dans, dans l'histoire des matchs décisifs. C'est décisif, mais des fois, euh, comme je le disais, ça, ça ne rapporte que trois points, j'ai envie de dire, parce que sur le premier drop de Montpellier, on avait la sensation que Montpellier pouvait aller chercher ouais. un petit peu plus Philippe Broussard et Marie-Alicia. Euh, oui, peut-être quelques regrets d'avoir juste tapé un drop, même si c'est déjà beaucoup. Oui, c'est vrai, on avait un petit peu la, la, même, la même analyse. Trop d'efficacité tue l'efficacité finalement, parce que sur ce, ce, sur ce drop de réussi par Paolo Garbizi, il y avait peut-être mieux à faire. Il y avait un surnom peut-être sur les extérieurs, je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais... Quand même, il y avait peut-être euh, la possibilité d'aller chercher un essai. Je suis d'accord sur le fait qu'il y avait effectivement un surnombre. Vous le voyez à, à l'écran avec euh, 
avec Vincent qui est complètement détaché, avec cet appel aussi de, de Garbizi et surtout cette, cette, cette venue à hauteur de Rates qui va créer un décalage. Maintenant, on est, on est j'en reviens malgré tout, on est sur une, une demi-finale, ils sont sur des temps forts, il faut prendre les points, ils sont devant, ils étaient sur des, des temps forts, donc il faut assommer parfois l'adversaire. Et c'était à ce moment-là, ils étaient sur une domination, il fallait prendre le, le moindre point pour se mettre à, à l'abri. Donc effectivement, parfois, il faut savoir jouer les, euh, il faut savoir jouer les surnombres, mais, mais parfois, il y a des fautes de main, il y a plein de choses, alors que là, c'est trois points. Les deux équipes sont revenues sur la pelouse pour le début de cette seconde période. Dans cette seconde demi-finale, pour l'instant, c'est Montpellier qui mène de trois points. Le coup d'envoi de cette seconde période entre Montpellier et Bordeaux, 13 à 10 en faveur des Montpellierains. Et un premier ballon en faveur des Bordelais. Fini, vous n'êtes pas ballon encore. Et marie alice c'est... Et... Jouer le neuf. Et Philippe, il y a eu un changement pour la mêlée de, de Bordeaux avec l'entrée en jeu de Ben Tameifuna à la place de Vadim touché, Kobilas. Touché, touché, touché. Alors le ballon a été touché. Touché. Touché, si, Afrana. Sur ce jeu au pied. J'entends le bruit, c'est touché. Touché dans le placard. <rire> Le lancer sera donc en faveur de Clément Ménadier. Début d'alignement, le ballon pris par Petit. C'est le bloc qui va au sol. Fini ouais, Ça sera un ballon qui sera rendu au Montpellier 1. Par le 9, vu que vous êtes là, il ne peut pas sortir. Le 9 a gagné le ballon sur le turnover. Le 9 gagne le ballon sur le contre-rock, le 8 ne peut pas sortir, mais les bleus. Ouais, trop loin, et en plus vous l'amenez au sol. Et Guillaume Gardo euh, au soin, juste devant nous. Oui, il est blé, mais on ne peut pas aller loin et créer une porte. C'est le blanc qui tombe sur le mol. Rug après. Turnover. Inquiétude effectivement pour le talonneur de cette équipe de Montpellier, Guillaume Guirado, dernière saison. Alors il est là, quasiment au sol. Ah oui, il prend le genou de son coéquipier de Camara. En pleine tête. Nous se relève. Reprise du temps, mais les On bleus. Allez, 40 minutes minimum pour savoir qui de Montpellier ou de Bordeaux va aller défier Castres vendredi prochain en finale du top 14 au Stade de France. La mêlée introduction pour Benoît Payog, pour Montpellier. Hey, hey, hey. Oui, on prend le temps, on arrête. Mais là, les autres, là, je vois pas que les sorties. On va tomber au sol, on va tomber au sol à chaque fois. C'est bon Allez, on n'a pas besoin de venir lui taper sur la tête, il va se mettre en place. S'il n'est pas en place, je le sanctionnerai. Allez. On prend le temps de la rigueur. On est là, allez Le ballon est étalonné par les Montpellierains. Payog qui sort cette balle pour Vincent. Même sens avec Mercer maintenant. Mercer qui passe les bras, qui retrouve Payog, qui peut écarter sur Garbizi. Garbizi qui attaque la ligne. Il est plaqué. Montpellier encore. Doumerou. Mérou qui est pris au ballon, ballon arraché, arraché par Diaby, derrière. ballon récupéré par euh, les Bordelais. Derrière, derrière, derrière. Avec Santiago Cordero en position de demi de mêlée. Jouez-le On y va. 
Voilà, finalement, Maxime Lucu arrive. Il va pouvoir s'occuper de cette sortie de balle et jouer au pied. Ballon qui reste dans l'air de jeu. Moutier à la réception. Il tape une chandelle. Rates va essayer d'être dessous, mais c'est Buros qui prend ce ballon, plaqué par Rates. Le ballon pour euh, les Bordelais. Hey, hey, Toujours au jeu au pied de Maxime Lucu. Perceur. Il s'appuie sur Boutier. Sur la transversale, là, finalement, il tape dans l'axe. Il a fait reculer la défense de, de l'UBB. Là, on attaque Jalibert, long jeu au pied de Mathieu Jalibert. Merceur dans ses 22 mètres avec Boutier. Et une belle touche trouvée par Boutier, jouée rapidement okay. par Jalibert. Attention, 50-22. Oh, oh Le 50-22 trouvé par Mathieu Jalibert, s'il vous plaît. Très très beau. Hein. On était un petit peu là sur, euh, sur un gagne terrain ou en tout cas deux équipes qui ne voulaient, euh, voulaient pas lâcher le, le terrain, l'occupation. Pour être tout à fait honnête, Marie-Alice, j'étais sur le point de dire que le fond de terrain de Montpellier était super bien organisé entre Mercer, Boutier, il était imprenable. Et puis ben voilà, sur l'action d'après, euh, c'est Jalibert qui trouve euh, le 50-22 avec un lancer particulièrement intéressant là pour, euh, pour les Bordelais. Douglas qui prend ce ballon en début d'alignement, ballon porté des, des Bordelais. Ménadier qui réussit à avancer, stoppé par, par Camara qui est venu aider. Ménadier qui va aller au sol. Attention ce ballon. Est-ce qu'il va pouvoir sortir pour les Bordelais oh, il Le ballon est toujours en faveur de Bordeaux. L'union Bordeaux-Bègle avec Petit. Et tout de suite, attention au placage de Verag. Très bas. Diaby. Il va. Ballon sorti pour Moefana. Moefana qui est plaqué. Attention le soutien. A du mal à arriver. Le ballon qui va être récupéré par la défense de Montpellier et par Yann Saint-Fontaine. Encore une fois, hein, la défense de, de Montpellier qui prend le dessus malgré l'investissement. Des Bordelais en attaque. un petit peu le, le manque d'efficacité là hein, parce qu'on est dans des zones intéressantes pour les joueurs de l'UBB mais, euh, mais ces petites erreurs, ces ballons rendus l'erreur et ce ballon gardé au sol et gratté par Serpentine gros, gros investissement hein, de la part de Serpentine depuis le début de ce match Bleu, 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 bleu ici, ici. Couloir propre. Allez, reprise du temps. Ce raccourci là pour euh, les Montpellierains. Début d'alignement avec Camara qui du bout des doigts a réussi à contrôler ce ballon. Pénalité contre Bordeaux. Une demi-finale, on est dans les phases finales. Il y a forcément de la tension. Et les premiers changements annoncés, ce sera pas la touche. Le ballon pour Verag qui a trouvé euh, Payog. Bilgarbizi, le petit coup de pied dans l'axe, sans problème pour l'âme qui n'a pas fait l'arrêt de voler. Et ça repart avec Buros. Il tape loin devant. 
Le repli de Boutier. Le C'est des ballons comme ça hein, que qu'aiment euh, les joueurs de l'UBB, même si là on prend pas de risque, on l'a vu avec ce jeu au pied, même si l'âme avait, euh, ouais, avait récupéré premiers... ce ballon. Pardon marie -Alice, je précède de quelques secondes Philippe pour les changements oui, côté euh, Montpellier avec la sortie de Guillaume Girado qui est remplacé euh, par Brandon Paiga Bossa au poste de talonneur et puis euh, l'entrée en jeu de Nicolas Jans Vandensburg à la place de Florian Verag. Et exactement les mêmes changements pour les Bordelais. La sortie de Kane Douglas remplacée par Louis Picamol. Sortie de Clément Ménadier remplacé par Joseph Dueba. Guillaume Garado que l'on suit ici qui a fêté hier ses, ses 36 ans. Et Louis Picamol donc, qui est entré du côté de Bordeaux. Lui l'ancien Montpellierin. Attention à ce ballon récupéré justement par, par Picamol. À derrière. Paiva. Ah, derrière, derrière le pied, merci. Jouez-le. Jouez au pied de Lucu, Rathès à la réception, pris par Cordero. Dedans. On est à l'intérieur des 22 mètres. Derrière, derrière. Merci. Passer par un temps devant hein, pour euh, libérer derrière, le pied. Benga Moussa qui est sorti des 22 mètres. On va se dégager par l'intermédiaire de, de Garbizi. Un jeu. Jalibert. Qui va tenter à nouveau 50-22, mais cette fois c'est couvert par Garbizi. Il renvoie les Bordelais ouais, dans leurs 22 mètres. Fait reculer, du coup, tout est, tout est à refaire à chaque fois, même, même si là, il y a une, une bonne sortie de camp de la part de, de Buros. Et la touche en faveur de Montpellier, à proximité de la ligne médiane. Plus ça va aller, euh, Marialis, plus on va se rapprocher de la fin de ce match. Plus on risque d'avoir un match un peu tendu euh, où on va avoir de moins en moins d'initiatives, forcément. Et oui, parce que, parce que euh, le, la pression évidemment du résultat euh, est de plus en plus présente, mais aussi parce que les organismes commencent à être euh, usés. Hein. Difficile de tenir le rythme de la première mi-temps pendant 80 minutes. Oui, il n'y en a pas tellement des initiatives hein, depuis le début du match. Au tout début de rencontre, on a senti qu'il y avait des, des velléités, puis ça s'est assez vite calmé. Sans doutez un peu, hein, cela dit. C'est bon. Ballon pour les Montpellierins. Awas qui a relevé ce ballon. Qui a résisté au plaquage de Picamol. Le ballon toujours pour Montpellier. Le jeu au pied de Payog. La chandelle. Cordero dessous. Qui a pris une claque au passage. Arrêt de voler. C'est pas volontaire. Arrêt du temps. Il fallait lui, lui chercher les amygdales. Il a pris il une il pleine muso. Il me touche, lui. Bon, pour moi, il me met les deux mains au bol. Vous avez le bras cassé. Mais c'était involontaire. Je ne pense pas que Yancey Van Rensburg soit devenu euh, médecin récemment. Donc, que, les absents du côté de, de Bordeaux avec... Euh, Maxime Lamotte qui, euh, si son club est en finale, pourrait a priori repostuler. Mais c'est les disques aux jambiers. Hein. L'ancien Biarro. On a fait le déplacement jusqu'à Nice. Ouais. Allez, ouais. J'ai l'impression qu'il lâche le 8, mais t'as raison. Emmanuel Arinor de Quier, Jérôme Pion, vous les aurez reconnus. Boutier. Chandelle, la lutte avec Lucu, mais le ballon est gagné par l'arrière de Montpellier. Et ça repart avec la Mossi Télé. Est difficile pour la Mossi Télé là, de, de jouer hein, directement sur les extérieurs. Garbizi qui tape une nouvelle chandelle. Très très haute dans le ciel de Nice. Buros impeccable à la réception de ce ballon. 
Ouais, les deux arrières impeccables ce soir. Jalibert. Stop Il renvoie le jeu dans les 22 mètres adverses. Attention au rebond, ça peut aller en ballon mort. Non, le ballon s'arrête. Et Garbizi, du coup, qui dégage et qui va trouver la touche. Mais on va rester dans la moitié de terrain des Montpellier. C'est plus difficile hein, pour les deux équipes, on le voit, là, de, de trouver des solutions. Elles utilisent énormément le, le jeu au pied haut. Même si, vous l'avez dit, Philippe, oui, les arrières sont très efficaces. Ils font partie euh, des meilleurs dans ce domaine-là. Hein. On l'avait déjà vu avec, avec Burroughs, Boutier. Ils sont très propres dans le jeu aérien. À droite, se lancer. Ouais, nouvelle touche perdue par, par les Bordelais. Touche au mêlée, mêlée. Mêlée. Garbizi, 21, 22 ans seulement, et il n'hésite pas à donner ses consignes avec, avec force et conviction. Flexion. Franc en faveur de Montpellier. C'est joué rapidement par Mercer. Qui est plaqué. Ballon pour les Montpellierains. Van Rensburg. Le jeu au pied de Payog. Il va chercher un 50-22. Le ballon est sorti, oui. 50-22 trouvé par Benoît Payog. Très très bonne animation de, de Benoît Payog. La réalisation aussi. Très bonne, très bonne lecture. C'est propre, on avance par le pied et en plus on récupère la possession de balle avec cette, cette nouvelle règle, c'est très très propre. Alors l'utilisation du jeu au pied, elle est, elle est bien plus présente. Hein. On, a, on a parlé du rythme, on a parlé du, du score évidemment et de la pression par rapport à cette fin de match. Sur la première mi-temps, on était à peu près en moyenne à 11 jeux au pied. Là, en 14 minutes, on en est déjà à 10. Donc euh, on a complètement changé un petit peu la stratégie. Euh, la stratégie de part et d'autre, forcément on joue avec, euh, avec la fraîcheur, on se défie un peu moins, mais quand le jeu au pied est bien réalisé comme celui Attention de Payoc, pourquoi pas Ce ballon de la part de Montpellier, ballon porté Mercer qui évite la touche, et le ballon récupéré par les Bordelais, Tamey Foula Attention, il va, va peut-être traverser le terrain, sortir, hein, Luc, ça, hein il passe par le sol. Va derrière, derrière Petit c'est bon, non, 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 non. Ça s'agace. Ah. Ouais, j'ai vu. Je le gratte. Hein. Ah. 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 Pour moi, Denis, le 9 le tire, a fait le pouce, rien, je reprendrai le jeu par mêlée. D'accord Juste cette là 9, 9, L'action est finie, il continue à me tirer. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Vous l'avez vu en plus. Je dis que j'ai tout. Très bien. De votre côté, vous ne pouvez pas tirer quelqu'un et l'amener au sol. D'accord Quand le reste formé, vous ne pouvez pas. Et vous, on gardez du contrôle, on ne vient pas le bousculer à la fin. Et quand ils le font, on ne fait rien. Les deux côtés, on va garder du contrôle. On va repartir avec mes les blancs. Ça va être électrique. Jusqu'au bout. Un quart d'heure déjà de jouer dans cette seconde période. Toujours ces trois points d'écart. Et encore on voit la domination hein, maintenant. Des nouveaux changements côté Bordelais avec l'entrée en jeu de François Trenduc pour ses 25 dernières minutes. Il remplace Mathieu Jalibert, sorti de Thierry Paiva, remplacé.
par Jeff Poirot. Allez, laisse-moi, ça va du contrôle. C'est bon, John minutes et François Trinduc, l'ancien Montpellierin, est déjà entré en jeu. Il me semble que j'ai pas beaucoup vu Jalibert sortir aussitôt dans un match hein, cette saison, mais bon. On avait l'équipe au sol. Et on est sur un match un petit peu, un, un peu fermé, alors même si... Euh... Il a du talent, il est capable de, de réagir à beaucoup de situations. On sait qu'il aime un peu, plus, euh, un peu plus les espaces et pouvoir animer. Là, il n'a pas eu beaucoup non plus de, de ballons parce qu'il y a une défense contre l'IRM qui est très très en place et aussi qui monopolise le ballon et qui joue très très bien. Maintenant, on fait rentrer aussi euh, l'expérience de Trinduc. Il a, il a pallié hein, à l'absence de Mathieu Jalibert un hein, nombre de fois cette saison avec, avec les blessures de Mathieu Jalibert. Il a plutôt été très très bon aussi, Trinduc, donc pourquoi pas est-ce que les allez, anciens Montpellierins, François Trinduc, Louis Picamol, vont jouer un mauvais tour à leur ancien club en les privant d'une finale et en offrant à leur nouveau club Bordeaux une première finale historique, pénalité contre la mêlée de Montpellier C'est l'une des questions de cette fin de rencontre. La poussée en travers. François Trinduc, justement, il va trouver la touche. Oui, Philippe, un mot avec Fred Charrier. Il reste un peu plus de 20 minutes. Il va falloir faire quelque chose parce que là, pour l'instant, vous êtes un petit peu attentiste et vous avez du mal à, à aller jouer dans le camp de, de Montpellier. Ouais, on doit améliorer la qualité de notre jeu au pied. Ça, c'est certain pour, pour arriver à jouer, à jouer chez eux. Et après, quand on est chez eux, avoir de meilleurs lancements, on n'est pas assez précis à partir de la conquête, à partir du premier temps du jeu, donc euh, on n'arrive pas à se créer des temps forts euh, qui vont nous permettre de scorer. Il va falloir un peu de folie peut-être sur cette fin de match Ouais, c'est sûr, mais pour ça, il faut être un peu, un peu plus dominant dans un contre un. Donc j'espère que le banc va faire, euh, va faire du bien. Merci. Louis Picamol qui a lancé le premier assaut, Vergne ensuite, ballon pour les Bordelais avec euh, Tamey Foulin qui a résisté au premier plaquage, qui trouve de l'avancée, ballon toujours en faveur de l'UBB. On va inverser finalement avec Trendu qui va aller chercher l'âme. L'âme qui attaque la ligne. Il reste debout pour attendre le soutien. Il passe par le sol. On reste à le fermer avec euh, ce Teddy. Fini Et Montpellier défend sans Zach Mercer, Philippe. Vergne avec Trendu qui n'a pas sur le pas. Poirot qui est pris sur la ligne des 22 mètres. Et attention, il faut lâcher ses ballons. Hein. Ça fait deux fois où on enchaîne alors qu'il y a des surnombres. Maintenant, la, la, la défense est réorganisée. Montpellier à 14 sur cette action, l'âme encore. Plaqué toujours sur la ligne des 22 mètres, mais le ballon est conservé par les Bordelais avec Trenduc. Trenduc qui s'appuie sur Dueba, stoppé net, la défense de Montpellier qui repousse les assauts de, de Bordeaux. Et le drop complètement raté par François Trenduc. Bayog qui récupère ce ballon et qui va retrouver une touche dans la moitié de terrain des Bordelais. Tout est à refaire pour l'UBB. Ouais, on les sentait, on les a sentis plus dangereux, on le voit à partir du moment où ils ont la possession, où ils arrivent à mettre de la vitesse, ils mettent tout simplement leur jeu en place, ils deviennent dangereux avec cette pénalité vite, la défense elle est pas replacée, on gagne la ligne davantage, là on gagne ce duel, c'est là où Zach Mercer malheureusement va se, va se faire mal, derrière ça enchaîne, par contre il y a toujours ces petits euh, ces choix, il faut aller chercher les extérieurs plus rapidement, là on a enchaîné deux temps devant, du coup on a complètement annihilé le surnombre qu'on euh, qu s'était euh, créé côté... côté euh, Côté UBB, il y a des petits choix, il y a des petits détails qu'il faut, euh, qu faut vraiment corriger parce que sinon, eh ben encore une fois, la défense prend le dessus et on rend le ballon Montpellier. Marie-Alice, vous dire que Zach Mercer est, est sorti sur protocole commotion après cette action remplacée par euh, Florian Verac qui fait son retour en jeu. On s'approche de Jean-Baptiste Elissald. C'est tendu, Jean-Baptiste, comme prévu, vous êtes euh, toujours devant, trois petits points, c'est fragile. On a du mal à savoir de quel côté ça va pencher. Et celui qui fera le moins de. Celui qui fera le moins de fautes. Je regrette un ou deux temps forts là dans leur camp. C'est notre force depuis, euh, depuis le début de la saison et on n'a pas réussi à les mettre au fond. 
Après, c'est une équipe dangereuse sur les ballons de turnover. Faire attention, ils ne prennent pas trop de risques dans leur corps. Pour l'instant, on est plutôt en place. Mais euh, voilà, ça va jouer sur, euh, sur un fait de jeu. J'espère que le rebond sera dans le faveur, pas comme, première, comme en première mi-temps. Justement, pour terminer, pendant que les joueurs sont toujours en, en pleine post pressure euh, il y a eu cet essai encaissé. Vous le dites, la défense, elle est en place. Mais vous n'êtes pas en danger, en tout cas, dans cette rencontre. Ces sentiments qu'on a. Oui, 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 oui. Quoique sur la dernière action, je pense que s'ils font deux passes en plus, on peut l'être. Mais on a deux mecs au sol, blessés. Euh, ouais, c'est le money time, 60. Euh, notre banc va rentrer. Ça veut faire la différence. Je sais pas quoi te dire. Tu sais, là, on va acheter la pièce en l'air, on verra bien. On avait connu d'autres, des matchs comme ça. Merci Jean-Baptiste. <rire> C'est plutôt une bonne analyse. Voilà, voilà. On Effectivement. Pas dire plus. <rire> Difficile de savoir de quel côté ça va pencher. Le soutien du public va être aussi important. On a aperçu derrière Guillaume Girado un, un homme d'expérience, André Pollard. Côté Montpellierin, champion du monde. Il peut lui aussi faire la différence. La tension est aussi palpable dans les tribunes avec le président de l'UBB. Reprise du temps. Christophe Furios qui cherche des solutions, okay. qui réfléchit. Le lancer pour Dweba, ballon pris par Woki, qui donne ce ballon à Lucu, mais c'était pas très bien ajusté encore une fois. Le ballon, là, le le ballon, ballon est là. conservé par les Bordelais. Jouez-le Tamei Founa. On est vraiment à un moment charnière. Alors on arrive à l'heure de jeu. Celui qui marque maintenant va peut-être faire un grand pas vers, vers le Stade de France. Ballon pris par Doumerou qui trouve du soutien avec Arthur Vincent. Plaqué. Avec le pied. Béconnier. Ballon pour les Montpellierins. C'est une grosse défense là, agressive de l'UBB. On fait reculer les Montpellierains. Il faut euh, repartir, reconstruire. Avec Arthur Vincent dans un rôle de, de pick and go. Le ballon pour les Montpellierains. Serfontaine, Boutier, la passe sur le pas de Garbizi pour Rathès qui tape à suivre. Oh, le ballon qui est volé qui va finir en touche. C'était bien tenté de la part de Serfontaine hein, qui a voulu euh, voler pour Rathès sur l'extérieur parce qu'il a été en mauvaise posture au départ pour la récupérer. Un joueur de, de l'UBB qui était, euh, qui était dessous. On est dans les 22 mètres de Bordeaux. Le lancer pour Dweba. Bon. Woki qui prend ce ballon. Ouh là, ces soutiens l'ont un petit peu oublié. Le ballon pour Tamei Founa qui éclate le ballon au contact. Ballon récupéré par Béconnier. C'est un ballon très intéressant là pour Montpellier dans les 22 mètres de Bordeaux avec Payog qui a essayé d'aller tout droit. Ça s'enchaîne avec Camara maintenant. La défense de, de Bordeaux. Ballon arraché, ballon gratté par les Bordelais qui ont récupéré ce ballon à 100 mètres dans leur ligne en but. Grosse action défensive, hein, vraiment, parce que c'était très dangereux. Les gagner, ça va avec pénalité. Sifflé contre Montpellier. Ben Tameifuna, très actif depuis qu'il est entré en jeu. On vous rappelle un magasin sur, sur My Canal. Avec le mot d'expert, vous pouvez donner une note à cette rencontre. Elle vous sera donnée dans, sur le plateau du Canal Rugby Club, juste derrière, évidemment. Et puis on a un rendez-vous aussi à, à vous donner la semaine prochaine, c'est semaine de finale. Et sur Canal Plus Sport, ce sera jeudi soir à 20h45 sur Canal Plus Sport donc. On va vous proposer le Big Five autour de Guillaume Garrigue. On vous aurez Thomas Lièvremont, Mathieu Bastaro, Cédric Emans, Xavier Garbajosa qui vont vous, vous parler de leurs anecdotes, de leurs souvenirs de, des finales. C'est à ne pas louper, c'est sur Canal Plus Sport jeudi soir. 20h45. Une rotation dans le pack Montpellier Philippe avec euh, l'entrée en jeu du jeune Robert Rogers au poste de pilier gauche à la place de Lamossi Télé. Et côté Bordelais, c'est Federico Mori qui, euh, qui a remplacé Uji Seuteni un peu moins en vue aujourd'hui par rapport à la semaine dernière. Et pour le Big Five, il faut être 5. 
Le cinquième, c'est Mathieu Blanc, j'avais oublié. Mémé Maintenant, on reculé. Lucu, qui sort ce ballon. Trenduc avec Maury. Maury qui a pu donner cette balle à Moefana. La croisée pour Buros. Buros qui pousse au pied. Et ce ballon qui va sortir juste avant les 22 mètres, il me semble. Et c'est intéressant, en laissant. Euh... On, les sent, on voit la défense forcément un petit peu émoussée de la part des, euh, des Montpelliérains et du coup l'UBB qui trouve à nouveau euh, beaucoup plus de solutions, qui arrive à, à conserver un peu plus, à jouer aussi un peu plus, qui redevient un dangereux même si pour l'instant on ne score pas de part et d'autre. Toujours pas de point de marqué dans cette seconde période. Toujours aussi indécise cette seconde demi-finale. Le ballon pris par Van Rensburg. Payog qui va aller chercher le centre du terrain avec Béconnier. Stoppé tout de suite par Dweba. Non, non, derrière les pieds. Merci. Payog qui joue au pied à la réception Cordero. Buros, Buros qui repart dans le fermé, qui cherche une faille dans la défense de Montpellier. Il perd le ballon. Le ballon lui a échappé, mais il est parti vers l'arrière. Ballon récupéré par Santiago Cordero. Et ça sera une pénalité contre Montpellier. C'est bon. De Ben Lam. Et là, il peut y avoir question pour Maxime Lucu. Et il va les prendre des points. Ouais, oui, on est sur la ligne médiane. Il y a, il y a peu d'occasions hein, en fait, pour les Bordelais pour l'instant de, de scorer. Il faut les prendre même de 50. Hein. Oui, parce que même les, euh, toutes les pénalités qui ont pu euh, pour l'instant avoir lieu sur cette deuxième mi-temps, elles sont, elles sont régulièrement, mais dans des zones lointaines, pas forcément dans des zones de marque. Donc c'était difficile de, de prendre les points. Et là, il s'est rajouté la touche. Ouais, finalement, non. Voilà, ok. <rire> en tout cas, voilà une touche intéressante pour les, les Bordelais dans les 22 mètres de Montpellier. Alors, est-ce qu'il aurait fallu prendre les points <rire> C'est le débat. Elle n'était pas simple quand même. Hein. Ouais, vrai. Ah, non, et, euh, ça dépend tout le long buteur que vous avez. Si c'est un buteur euh, longue distance, oui, vous les brenez. Sinon. Un quart d'heure encore. Un quart d'heure dans cette demi-finale. Le lancer important de Doueba, ballon pris par Woki. Picamol qui sort ce ballon. Picamol qui sert Mori. Les Bordelais encore avec Moïfana. Plaqué. Bon, ici derrière. Pas d'un avant. Lucu qui s'appuie sur Picamol entre les jambes pour aller chercher Trenduc. Les deux anciens Montpellierins qui se trouvent. Mori. Mori qui résiste au premier plaquage par, ce, par le sol. Et le ballon toujours pour les Bordelais. Picamol. À l'entrée des 22 mètres de Montpellier. Avec ce ballon pour Trenduc. On va aller chercher Poirot maintenant. Même sens. Trenduc. Trenduc avec Mori qui était. Euh, Attendu. Il n'y a personne de reculer tous. Et ça repart avec Woki. Diaby maintenant. Poirot. Le déblayage de Dweba. Ballon qui sort pour Trenduc. Trenduc, le petit coup de pied à suivre. Pour essayer d'aller chercher Guillaume Petit en position d'ailier. Mais le ballon qui va sortir en touche. C'est pas le même visage. Hein de la part de, de l'UBB, ils arrivent, on l'avait dit hein, sur la première mi-temps, ce qui leur manquait c'était aussi d'avoir des, des ballons ou de les rendre trop, faci trop facilement et en plus ils jouaient énormément dans leur camp, là ça y est, on en, ils arrivent beaucoup plus à poser leur jeu, ils mettent de la vitesse, les, les joueurs commencent à gagner leur, leur duel, évidemment face à la fatigue aussi de la défense Montpellierenne. maintenant malgré tout là on a un ballon qui sera Montpellierin, il faut réussir à, à prendre les points, peut-être prendre le drop mais trouver des solutions pour pour scorer, surtout après des gros temps forts. Deux sorties côté Bordelais, celle de Cameron Woki et de Guido Petit, le retour de Ken Douglas et l'entrée d'Alexandre Aumat. Et on passe côté Montpellierin à l'entrée en jeu de Gela Prasidze qui remplace Benoît Payot qui a été précieux ce soir côté Montpellierin. Zach Mercer, lui, a répondu favorablement à son protocole commotion et attend le bout du temps réglementaire pour faire son retour en jeu. Alexandre Roumat qui est entré en jeu, on a aperçu le papa Olivier dans les tribunes qui était peut-être en train de se dire et si c'est le fiston qui faisait la décision dans cette, dans cette fin de match. Premier. 
lancé pour les Montpellierains. Lancé très important évidemment à quelques mètres de la ligne d'en but de Montpellier. On va aller chercher loin. Un ballon pour Bécognier. Attendez, non, 10 Stade de plaquage, hein, forcément, Montpellier qui plaquait à tout va. En première mi-temps et encore. Et encore maintenant, à leur avantage, avec très peu de plaquage manqué. C'est ce qui euh, les protège pour l'instant. Mais attention, parce qu'on vous sent euh, l'UBB dangereux. Ça discute, ça cherche des solutions. Ce match qui n'a toujours pas choisi son vainqueur. Castre ne connaît toujours pas son adversaire en finale. Pour l'instant, Montpellier est devant. Montpellier a trois points d'avance. Il reste 13 minutes, mais le ballon est pour les Bordelais. Dans la moitié de terrain de Montpellier, le lancer pour Joseph Doueba. Ce ballon récupéré par Poirot, le ballon pour euh, les Bordelais, Tamei Founa et toute sa puissance. Le ballon sorti pour Diaby qui part en percussion. On enchaîne avec euh, Cordero, Cordero qui essaie de trouver un espace, mais il est pris tout de suite. Roumat, Tranuc, Tranuc avec Picamol. Attention, on est sur, à nouveau sur du jeu à une passe et une, face à une défense. Euh qui enferme, on trouve à nouveau moins de, moins de solutions, on ne gagne pas la ligne d'avantage, c'est plus dangereux là côté, euh, côté UBB. Moi, il à franchir, hein, il faut, euh... Super, non Ballon sorti pour Roumat. La charge de Diaby, et pénalité, pénalité contre Bordeaux. Soutien, vous êtes très lié, vous tombez. Très lié, il tombe. Il est très lié, et il tombe. Clairement. Vous avez entendu les soutiens qui se sont liés avant et en plus ils sont passés par le sol. Il y a quelques rotations encore côté Montpellier avec le retour en jeu que j'ai annoncé de Zach Mercer qui remplace Yacouba Camara. Florian Vera qui reste donc sur le terrain. Sorti également de Bastien Chalureau qui est remplacé par Michael Capelli et au poste de pilier droit l'entrée d'Henry Thomas à la place de Mohamed Awas. Okay. Et Philippe j'ai aperçu... Mathieu Jalibert qui devrait peut-être revenir Exactement. pour les dernières minutes. Il va faire son retour Mathieu Jalibert. On cherche des solutions hein, du côté de, de Christophe Furios. On a fait rentrer François Trenuc. On fait rentrer un peu les facteurs X, hein, peut-être capable de faire la différence. On le sait, c'est le, le joueur cette saison qui a été capable de débloquer énormément de situations. Il faut pas regarder pas. à Prassizé. Hein. Oui, oui. Ils vont prendre les points les Montpellierains, ce que n'ont pas fait les Bordelais tout à l'heure. C'est Cordero qui cède sa place à Mathieu Jalibert. On va complètement se réorganiser derrière. Alors, on va dire que Moïfana va passer en position d'ailier. Il va jouer au centre. Jalibert au point de vue. Ouais. On va voir ça. En tout cas, Passizé, lui, de quoi Alors, 50, 50, plus 2, plus 3, plus 4, 57 Ah oui, au moins. International géorgien ouais, qui a marqué l'essai du bonus défensif à Clermont ouais. il y a 15 jours lors de la dernière journée absolument la tentative d'Aprasidze est-ce qu'il y aura la distance oui la précision aussi et trois points de plus pour Montpellier 6 points d'écart 6 points d'avance pour Montpellier qui mène 16 à 10 les premiers points de cette seconde période en faveur des Montpellierains alors qu'il reste un tout petit peu plus de 10 minutes. Et il faut basculer euh, sur du positif. Et c'est euh, de la part de Montpellier qui fait à nouveau preuve d'efficacité euh, et de talent aussi, évidemment, de la part d'Aprasid. Ballon bien pris par Van Rensburg. Non, oh, non, 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 il aurait été formé avec le joueur. Oui, non, il a touché après tomber. Voilà Aprasid qui va jouer au pied depuis ses 22 mètres. Il a trouvé la touche, joué rapidement. 
par Trenduc qui va aller chercher Jalibert. Jalibert qui joue au pied. Il faudra maintenant marquer un essai, le transformer pour cette équipe de Bordeaux pour aller chercher la victoire. Alors qu'on est entré dans les dix dernières minutes non, non, de cette seconde demi-finale. Et côté UBB, par contre, quand on monte une chandelle comme ça, il faut, être, il faut être dessous. Attention à Pacité qui s'en mêlait les pinceaux. Derrière, Finalement, il réussit à dégager, mais Trenduc sera à la réception de ce ballon de, devant, ses, devant ses 22 mètres. François Trenduc qui tente une contre-attaque, il est passé, il a franchi le premier rideau, il résiste au deuxième plaquage, et il remet son équipe dans la moitié de terrain adverse. Lucu dans le fermé, le ballon qui se retouche. Alors, qui a sorti ce ballon Ce sera un lancé en faveur de Bordeaux. François Trinduc qui, qui était déstabilisé, qui n'a pas réussi à faire jouer Ben Lam peut-être un petit peu plus tôt. Ok, avec la tête par le bleu, touche blanche. Saint Fontaine qui s'est sacrifié encore une fois de plus ce soir et qui est de nouveau au soin. Côté Montpellierin. Il va revoir la relance. Trinduc qui passe au milieu de deux de défenseurs, c'est bien fait. Et dommage, là, il est un petit peu déstabilisé pour faire jouer Ben Lam un peu plus tôt, peut-être un peu plus puissant, pour avoir de la continuité. Et euh, ça affronte à une reste sur le terrain. Gabriel Ngondébé va remplacer Vincent Ratez au poste de 3 carrés. Alors, c'est bien Serfontaine, c'est bien Serfontaine qui sort, autant pour moi. Oui, j'allais vous dire, je ne suis pas certain. Ouais. certain. Et du coup, euh, on va sans doute voir Arthur Vincent repositionner au poste de 3 quarts centre. Et le ballon pour les Bordelais qui lance une nouvelle attaque avec Mori, un passage à vide. Et oui, qui a été vu. Ça sera une nouvelle pénalité contre Bordeaux. Il y a un incident, il y a une incidence sur la défense. Forcément, c'est sanctionné. Et le chrono, évidemment, qui tourne en faveur des, des Montpellierins. Les Montpellierins à nouveau dans la moitié de terrain des Bordelais avec une touche à venir. On va aller chercher loin à Prasidze qui prend ce ballon et qui se fait découper à l'entrée des 22 mètres. Mais le ballon est toujours en faveur de Montpellier avec Mercer. Mercer qui résiste au premier placage. Et le drop, le drop, le drop encore de Garbizim. On est monté très vite, très fort. Il a réussi quand même du pied gauche à tenter ce drop. Mais ça ne va pas passer. Toujours ce score de 16 à 10 en faveur de Montpellier. 6 points de retard pour Bordeaux. Moins de 8 minutes à jouer dans cette seconde demi-finale. Alors prendre les points, c'est ce qu'il faut, ce qu faut faire. Pardon. Maintenant, attention de ne pas... Il faut être capable d'être patient aussi et de rester peut-être dans ces zones-là. Parce que là, il était vraiment sous pression pour tenter un drop. Van Duc. Van Duc hésite. Il passe par le sol, plaqué, le soutien. Et là, ballon toujours pour euh, l'UBB. Lucu avec Jalibert. Jalibert pour euh, Vergne. Vergne qui est plaqué sur la ligne médiane. Ah, Est-ce qu'il a perdu le contrôle Non, pas d'un avant signalé. Et ben, en tout cas, le ballon est récupéré par les Montpellierins. Après Sidze, qui peut s'appuyer sur Boutier. Boutier qui cherche le 50-22, qui va le tenter. Mais le bon repli bon de repli Romain Buros, qui renvoie le ballon dans la moitié de terrain adverse. Garbizi. Et attention, il y a un Montpellierin. Euh... C'est Vergne Taillefer qui est resté au sol côté Bordeaux. Bordelais, ouais, pardon, au sol. Sur ce ballon, Moefana avec Trenduc. Trenduc qui ne veut pas arrêter. Sa carrière ce soir, il veut aller au Stade de France. Poirot, Dweba, avec Jalibert. Dans le désordre peut-être. Les Bordelais peuvent trouver des opportunités avec ce ballon pour Ben Lam. Lam qui essaie de trouver un espace, une brèche, il est plaqué. Moefana qui part dans le fermé, qui profite du blessé pour essayer de surprendre la défense de Montpellier. Et monsieur Brousset qui arrête le jeu parce qu'on est dans la zone du blessé. La sécurité avant tout là. Bonsoir. C'est Petit qui va remplacer Vergne Taillefer. 
Dernière minute irrespirable. Il hein. n'y a pas d'air de toute façon. On a le choc, il va y avoir un protocole commotion certainement demandé parce qu'il a la tête qui frappe le sol. Il reste 6 minutes et 11 secondes avant la sirène signifiant la, la fin de la rencontre pour l'instant. Montpellier, un gros pied protocole, en protocole, finale au Stade de France protocole. avec ses 6 points d'avance face à Bordeaux. Il suffirait entre guillemets de laisser transformer au Bordelais pour aller chercher la première finale de leur histoire. Le protocole... Confirmé pour euh, Vergne Taillefer, retour de ce Uteni qui va remplacer pour ses ultimes minutes Yoram Moefana. Non, non, deuxième meilleur marqueur d'essai de ce top 14. Ce Uteni, 10 essais déjà depuis le début de la saison. Le chrono est reparti, on va disputer cette mêlée. Introduction pour Maxime Lucu. On est sur la ligne médiane. 6 minutes pour faire la décision. 6 minutes pour une place au Stade de France. 6 minutes pour conclure un bras de fer entre Montpellier et Bordeaux. Yeah. Je. Le ballon dans les pieds d'Alexandre Roumat. Pénalité contre la mêlée de Montpellier. En travers. Quelqu'un qui encourage ses coéquipiers. François Trendu qui va aller chercher la pénale touche. Ou du moins chercher la touche la plus près possible de la ligne d'en but. Ça sera finalement avant les 22 mètres. On voit le bel effort en hein, mêlée. Et la poussée en travers qui va donner cette pénalité pour les joueurs de, de l'UBB. Un ballon intéressant. Hein. Assurer la conquête pour cette équipe de Bordeaux. Montpellier évidemment très vigilant avec ses, ce petit matelas de 6 points d'avance. Tout près de la finale, ballon contesté, volé par Van Rensburg. Et Rathès qui va pouvoir dégager encore une fois son camp. Et Bordeaux qui revient en arrière. L'âme qui va ramasser ce ballon. Il s'appuie sur Jalibert. Jalibert qui hésite. Attention, il est en danger. Lucu. Lucu qui est plaqué. Le ballon est conservé. Rendu qui part dans le fermé. Là en avant. Ou en avant. La tentative d'interception de Van Rensburg. Ballon en avant. Ballon toujours pour les Bordelais. Lucu avec Gabi. Trenduc. Jalibert. Jalibert surveillé de près. Qui a réussi à éviter le premier plaquage. Qui est pris ensuite le gros déblayage. De, de Poirot et le ballon toujours pour les Bordelais pour avec Diaby, Diaby qui accélère, il est passé, il est repris sur la ligne médiane. Ballon toujours pour Bordeaux avec Bourri. Quel bras de fer, quelle fin de match avec Diaby maintenant. Ça déblaye dans tous les sens, à la limite parfois. Très nul, le petit coup de pied à suivre pour Jolibert qui va être le premier sur ce ballon. Il pousse son pied, est-ce qu'il va avoir le rebond Ballon récupéré pour Jolibert. Ballon pour les Bordelais, dans les 22 mètres de Montpellier, 3 minutes 30, 3 minutes 30 à jouer, il faut un essai transformé à Bordeaux, avec ce ballon maintenant, pour Petit, Petit pour Maury, Maury qui l'aura à Placité, et à Placité qui dégage, mais directement en touche. On revient, en avant On revient en avant, donc ça sert à une mêlée, introduction, pour Montpellier. L'UBB est, très... est très forte aussi hein, sur, euh, sur des fins de match et sur sa capacité à, à se rendre imprévisible, à être capable de faire de, de très très belles choses. On est sur une défense très agressive, on le disait, on le disait pour la franchir parfois, pourquoi pas ce jeu au pied euh, rasant, bien suivi par, euh, même si le rebond là, il n'est pas en faveur de Mathieu Jalibert, c'est intéressant. J'ai un doute là, je ne vois pas ce qui se passe, je vois un mur s'écrouler. On voit qu'au niveau des 43 mètres. Là. Un gros déblayage en sur Béconnier, c'est ça qu'on va revoir sans doute. Il est toujours au sol d'ailleurs, le troisième ème Montpellier. Alexandre Oumat qui arrange le public. Vous pouvez revoir l'action s'il vous plaît, Michel. 
Alexandre Bécounier qui est resté au sol effectivement. Ouais. Il y a une phase de placard, ouais, ouais. et ensuite un rêve qui se forme de mon côté. Ouais, c'est bon. Euh, c'est bon Pierre, il cherche l'image. On va revoir ça. Deux minutes et 42 secondes. Là, Pardon la back. sirène. Il ah, n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, a dit euh, l'arbitre vidéo. Ouais, 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 ouais. Ok, le joueur. On va le voir là, on va le voir là. Ouais. Non, non, eh, eh, vous reculez, vous reculez. Alors pour moi, le, les gars, pour moi, le joueur est lié, le joueur bleu. Maintenant, il faut voir si c'est un déblayage ou bien un serré ou s'il vient mettre les poches. Pour moi, est-ce que tu peux me remettre le premier ralenti oui, oui, serré Et le mettre au ralenti, s'il vous plaît, faire un, un arrêt sur image. Ok. Pour euh, moi, ce que je vois, Denis. Oui, je t'écoute. Le joueur vient projeter l'épaule au lieu de venir en serré. Le contact est au niveau du bus, ça serait une pénalité pour moi. Luc, est-ce que tu es d'accord avec ça Adrien. Et après, ça monte. Et après, Et ça, après monte. ça monte, mais il n'y a, a pas d'un haut niveau de danger, on reste sur simple pénalité. Ok. C'est bon C'est pas un déblayage avec un rap, vous venez avec l'épaule au niveau du bus, ça sera une pénalité contre vous. Pénalité. Non, c'est au niveau du bus. C'est au niveau du bus. Après le bras mot, mais le contact est au niveau du bus. C'est faire ce poireau qui s'en sort bien. Ce sera qu'une simple pénalité. C'est là pour... contre Bordeaux. Mais il ne reste plus qu'un peu moins de 3 minutes. Juste pour assurer le coup. On vérifie la marque exacte parce que c'est important. Comme la, comme la précédente. Ah, ça pourrait être la pénalité. Euh, J'ai besoin, besoin du ralenti pour être sûr de la, de la victoire. Oui, oui, il fait signe à Poissidze. Il fait signe ah, qu'il a envie de la, de la tenter. Oh, on avait beaucoup de choses à regarder, donc on n'y a pas passé. Alors, quel choix vous pouvez la remettre, Michel, ou pas du tout Là, il voudrait savoir où a eu lieu la pénalité. Oui, c'est un peu plus central, je crois. Ok, aligné avec le trait Société Générale à 1 mètre à peu près. Reprise du temps. Alors, on va la tenter. Oui, il faut la tenter parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il a été efficace et qu'il est largement capable de de la passer mais en plus de ça parce que vous avez le temps de la tenter puis ensuite vous aurez au pire un renvoi pour vous directement vous êtes à la 77 e ça fait à la fois perdre du temps aussi donc oui et vu l'efficacité de, de la précédente il faut absolument la tenter alors lui aurait pu la tenter aussi c'est André Pollard qui fait son entrée en jeu pour les deux dernières minutes à la place de Paolo Garbici il est là Pacizé qui, passe, qui place consciencieusement délicatement ce ballon qui peut envoyer son club en finale du top 14. Si elle passe, celle-ci. Montpellier ira défier Castres. A Prasidze, a passé la précédente. Elle était un petit peu plus loin encore. Moins de deux minutes. La tentative d'Aprasidze qui prend la direction des poteaux. La distance y sera. Elle va passer entre les pas. C'est fait. Et ça fait 10 heures. Ça fait 9 points d'avance. Et Montpellier va aller en finale disputé très certainement maintenant sa troisième finale les larmes de Guillaume Guirado sur le vent ah, ils sont tous en pleurs hein. je vois Bastien Chalureau aussi qui, qui craque pour moi important pour Montpellier le renvoi de Jalibert ballon de récupération évidemment ballon ouais, qui est récupéré derrière. par ouais, les Bordelais derrière. avec Lucu Lucu qui va aller chercher Jalibert Jalibert qui tente de trouver une brèche il résiste au placage passe par le sol une minute dix avant la sirène le ballon pour Douglas. Attention à ce ballon permis par Petit en avant. Et oui, ça sera un ballon rendu à Montpellier. Montpellier est en finale. Montpellier va retrouver Castres dans moins d'une semaine pour la finale du top 14 2022. On est à l'image un petit peu du match. Hein. Il y a assez, euh, cette agressivité, cette défense qui fait déjouer. Cette attaque de l'UBB, même si en deuxième mi-temps, elle, elle a retrouvé, elle retrouve sa dangerosité. Malgré tout, elle manque toujours d'efficacité, contrairement à celle, de, à celle de Montpellier. Guillaume Guirado, qui sait maintenant qu'il aura un dernier match à disputer. Et quel match Quel match pour une formidable sortie Non, 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 non
tous les Montpellier en larmes. Et la déception, évidemment, le contraste du côté bordelais, Bordeaux qui progresse d'année en année, qui disputait sa seconde demi-finale consécutive, mais qui ne pourra toujours pas aller au Stade de France disputer la finale du top 14, le dernier ballon en berceur, qui l'envoie le plus loin possible. C'est fait, Montpellier est en finale, Montpellier s'impose dans cette demi-finale face à Bordeaux 19-10. Quatre ans après, on va retrouver une finale entre le Castre Olympique et Montpellier. Il y a quatre ans, Castre s'était imposé. Montpellier va aller chercher donc sa troisième finale après 2011 et 2018. Montpellier va essayer d'aller chercher son premier titre face à Castre dans six jours. Et évidemment, toute l'émotion de Guillaume Guirado et la détresse de Maxime Lucu. Ça n'est terminé pour Louis Picamol et pour François Trinduc. Il s'arrête en demi-finale face à leur ancien club. Dans quelques secondes, évidemment, on va retrouver le plateau du Canal Rugby Club pour faire l'analyse de cette seconde demi-finale. Mais on reste encore un petit peu à Nice pour la joie des Montpellierains, l'émotion qui transpire à travers tous ces grands gaillards. Et au bout d'un immense bras de fer, c'est Montpellier qui est allé chercher la victoire grâce à ce garçon auteur des deux dernières pénalités de plus de 50 mètres l'international géorgien a pas cité qui a envoyé son club Montpellier en finale du top 14 la troisième dans l'histoire du club de Montpellier battu en 2011 par Toulouse battu en 2018 par Castres Montpellier va retrouver les Castrés vendredi soir prochain au Stade de France toute la déception de Christophe Furios, évidemment. Et on prend la direction du plateau du canal Rubik Club. Ici, quelques petites secondes.